நாமக்கல்லில் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் நடத்தப்படுகின்ற புத்தக திருவிழாவின் முதலாண்டு நிகழ்ச்சியில் ஆறாம் நாளான இன்றைக்கு தலைமை பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற கூட்டுறவு துறையின் இணை பதிவாளர் திருமதி விஜயசக்தி அவர்களே வரவேற்புரை ஆற்றியிருக்கின்ற மருத்துவ துறையினுடைய இணை இயக்குநர் அவர்களே நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்று சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் திருமதி மணிமகலை அவர்களே இந்த இடத்துல பாராட்டி சிறப்பிதழ் வழங்கப்பெற்ற எழுத்தாளர் பரமேஸ்வரன் அவர்களே அன்பிற்கினிய கணேசன் அவர்களே மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் மகேஸ்வரன் அவர்களே சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று இந்த விழாவிற்கு பெருமை சேர்த்திருக்கின்ற சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் தம்பி ராமலிங்கம் அவர்களே நகராட்சி மன்றத்தினுடைய தலைவர் கலாநிதி அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியிலே தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்கினிய நாராயணமூர்த்தி அவர்களே எனக்கு அறிமுக உரை வழங்கிய அன்பிற்கினிய யுவராஜ் அவர்களே திரளாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்றிருக்கின்ற நாமக்கல் வாழ் பெரியோர்களே தாய்மார்களே நாடாளுமன்ற முன்னாள் உறுப்பினர் மாயவன் அவர்களே நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ்நாட்டில் ஆங்காங்கே பல்வேறு பகுதிகளில் தன்னார்வ அமைப்புகளும் இலக்கிய அமைப்புகளும் பதிப்பகத்தாரும் ஒன்று சேர்ந்து புத்தக திருவிழாக்களை நடத்தி வந்த நிகழ்வுகள் உண்டு ஆனால் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி பொறுப்பேற்று எல்லோரும் பாராட்டுகின்ற வகையிலே சீரியதோர் திட்டங்களை அன்றாடம் அறிவித்து வருகின்ற தமிழக முதலமைச்சர் தளபதி அண்ணன் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் அரசாங்கத்தின் சார்பிலேயே எல்லா மாவட்டங்களிலும் புத்தக திருவிழாக்கள் நடைபெற்றிட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்ததன் அந்த அடிப்படையில் நாமக்கல்லில் முதல் ஆண்டாக இன்றைக்கு புத்தக திருவிழா நடைபெறுகிறது பல மாவட்டங்களில் ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டதை போல வேறு அமைப்புகள் நடத்தியிருந்தாலும் இப்போது அரசே நடத்துகின்ற காரணத்தினால் இடைவெளி இல்லாத அளவிற்கு எல்லா இடங்களிலும் இந்த நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன உண்மையில் இது ஒரு திருவிழா திருவிழா தான் எங்கு பார்த்தாலும் மக்கள் குடும்பத்தோடு வந்து சாறை சாறையாக பொழுதுபோக்கு அம்சமும் இருக்கின்ற காரணத்தினால் சிறு குழந்தைகள் அந்த இடத்துல தங்களுடைய உற்சாகமான மாலை பொழுதை கழிக்கிற போது அவர்களை பெற்றவர்களும் கொஞ்சம் விபரம் தெரிந்து பள்ளிக்கும் கல்லூரிக்கும் செல்கிறவர்கள் புத்தக சாலைகளுக்குள்ளும் நுழைந்து ஆங்காங்கே புத்தகங்களை பார்ப்பது படிப்பது வாங்குவது என்று ஒரு உண்மையான திருவிழா நிகழ்ச்சியாக நடைபெறுவது பார்ப்பதற்கு பரவசமாக இருக்கிறது இங்கே தலைமை உரையாற்றிய திருமதி விஜயசக்தி அவர்கள் நான் ஆங்காங்கே உரையாற்றிய உரைகளிலே ஒன்று இரண்டு மேற்கோள்களை காட்டினார் அதில் குறிப்பாக பொதுவாக நான் நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்கிற போது தேநீர் கேட்டால் காப்பி தருவார்கள் காப்பி வேண்டாம் தேநீர் என்றவுடன் அது சர்க்கரையோடு வரும் சர்க்கரை இல்லை சர்க்கரை இல்லாத தேநீர் என்று அது வருகிற போது என்னை பேச அழைத்து விடுவார்கள் என்று நான் ஒரு இடத்துல பேசியதை குறிப்பிட்டார் இன்றைக்கு நாமக்கல்லில் அந்த குழப்பம் இல்லாமல் சர்க்கரை இல்லாமலேயே முதல் கட்டமாக தேநீர் வந்தது ஆனால் அதை சாப்பிடத்தான் அனுமதிக்கவில்லை நான் அதைத்தான் எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் வாழ்க்கையே இப்படித்தான் போராட்டமா ஒரு சாதாரணமான விஷயத்திற்கு கூட போராடி கொண்டிருப்பது இதெல்லாம் ஒரு சுவையான அனுபவங்கள் தான் நாமக்கல் என்று சொல்கிற போதே எனக்கு மறக்காத நினைவுகள் பல உண்டு அதில் புத்தக திருவிழாவும் இன்றைக்கு நடைபெற்ற இதுவும் நினைவுக்கு வரும் அவர் என்னை திரும்பி பார்க்கிறார் பேச்சை தொடர்கிறார் நான் அப்பொழுதுதான் தேநீர் கோப்பியை கையில் எடுத்தேன் எனக்கு தேநீர் அருந்த வேண்டும் என்ற ஒரு உத்வேகத்தையும் தந்துவிட்டார்கள் 
பின்னர் மறுபடி பார்க்கிறார் நான் அறுதி கொண்டிருக்கோம் மறுபடி பேச்சை தொடர்கிறார் ஆக ஒரு நல்ல சொற்பொழிவாளர் இங்கே இருக்கிறார் என்பதை யுவராஜ் மூலம் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஒரு பெரிய அதாவது அந்த காலத்தில் கலைஞரை போன்ற தலைவர்கள் தேர்தல் நாட்கள் தேர்தல் காலங்களில் மேடைக்கு வருவதற்கு நேரமாகிற போது அவர் வருகிறவரை பேசு என்று எங்களை போன்றவர்களை விட்டு விடுவார்கள் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஒன்னரை மணி நேரம் என்று நீண்டு கொண்டே போகும் மக்களை சோர்வடையாமல் வைத்திருக்க வேண்டிய பெரும் பொறுப்பு அது இன்னும் அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல இவ்வளவு நேரம்தான் பேச வேண்டும் என்றால் பேசிவிடலாம் ஆனால் பேச வேண்டும் என்பதற்காக மறுபடி மறுபடி இழுத்து பேசுகிற போது அதில் சில நேரங்களில் சுவை கொன்றலாம் சில நேரங்களில் களைப்பு மேலிடலாம் இங்கே சில மணி துளிகள் நம்முடைய யுவராஜ் அவர்கள் நான் அதைத்தான் ரசித்து கொண்டிருந்தேன் நான் ஒவ்வொரு வாய் பருக பருக மறுபடி பார்க்கிறார் மறுபடி என்னை பற்றி கொஞ்சம் பேசுகிறார் ஆக எப்படியோ அதை நான் ஓரளவிற்கு குடித்திருக்கிறேன் அந்த வாய்ப்பை தந்தமைக்காக நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆக குழப்பம் இல்லாமல் ஒன்று வந்து சேர்ந்தாலும் அது நம்மிடமே வந்து சேர்வதற்கு தடைகள் இருக்கும் என்பதுதான் வாழ்க்கை இதை தெரிந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு சின்ன நிகழ்வு உதாரணம் அவ்வளோதான் எல்லா வகையிலும் என்னுடைய வீட்டில் நான் எழுதி வைத்திருப்பேன் முன்பெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு அனுபவம் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு பாடம் நான் நேற்று பேசிய ஒரு செயலை அது பேசிய ஒரு வார்த்தையை அல்லது செய்த செயலை இன்றைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நன்றாக செய்திருக்கலாமே இன்னும் வேறு ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தியிருக்கலாமே என்று எண்ணினால் நான் வளர்கிறேன் என்று பொருள் மாறாக தேங்கிய நீரை போல அன்று இருந்ததை போலவே அன்று செய்தது தான் அன்றைக்கு பேசியதான் என்று இருக்கக்கூடாது இருக்க முடியாது நாம் சந்திக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் ஏதாவது ஒரு பண்பு இருக்கும் பயண நேரத்தில் சந்திக்கிறவராக இருக்கலாம் பாதையோரத்தில் காய்கறி வியாபாரம் செய்கிற ஒரு ஏழை தாயாக இருக்கலாம் கையேந்தி வந்து நிற்கிற ஒரு வறியவனாக கூட இருக்கலாம் எல்லா மனிதனிடமும் ஏதாவது ஒரு குணம் இருக்கும் அதை தெரிந்து அதையும் நமதாக்கிக் கொள்கிற போது நாம் நாளும் மேலும் மேலும் மெருகே இருக்கிறோம் நம்முடைய குணங்கள் இன்னும் மேன்மை அடைகின்றன என்று ஒரு மன நிறைவு கிடைக்கும் ஆக அனுபவத்தின் மூலமாக தெரிந்து கொள்வதைப் போலவே நூல்களை பயில்வதன் மூலமாக நம்முடைய அறிவை மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம் எல்லோருக்கும் தெரிந்தது தான் படிக்க படிக்க அறியாமை மெல்ல 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 அகலும் அறிவு பெருகும் நமக்காக யாரோ ஒருவர் சிந்தித்து எழுதிய ஒன்றை நாம் அனுபவிக்காமலே தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் வரலாறு என்பது என்ன பொதுவாக பள்ளியிலே பாடத்திட்டத்தில் வரலாறு இருக்கும் சில பேர் மேடைகளிலே பேசுகிற போது அந்த சொல்லை அடிக்கடி பயன்படுத்துவார்கள் வரலாறு என்பது கடந்து போன நிகழ்வுகளை குறித்து வைக்கின்ற ஒரு ஏடு மட்டும் அல்ல மாறாக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சந்திக்கிற ஒரு அனுபவத்தை இதற்கு முன்பு யாருமே சந்தித்திருக்க மாட்டார்கள் என்று நினைக்கின்ற ஒன்றினை சந்தித்திருந்தால் நம்ம அளவுக்கு தாங்கிக் கொண்டிருப்பார்களா என்று நம்மை நாமே பெரிதாக நினைத்துக் கொள்ளுகின்ற ஒன்றினை நமக்கு முன்னால் பல பேர் பல முறை சந்தித்திருக்கிறார்கள் என்பதை சொல்வதுதான் வரலாறு இன்றைக்கு மனித சமுதாயம் தன்னுடைய தன்மைகளை இழந்து நடமாடுகின்றது பல சிறந்த தன்மைகள் மெல்ல 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 மங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது நான் கூட அடிக்கடி குறிப்பிடுகிறேன் ஆதங்கத்தின் காரணமாக இன்றைக்கு நம்முடைய நாட்டில் மக்கள் தொகை அதிகம் மனிதர்கள் குறைவு நன்றாக யோசித்து பார்த்தால் இந்த ரெண்டு வரிகளில் இருக்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு புலப்படும் நான் கவலையின் காரணமாக அதை சொல்கிறேன் இன்றைக்கு மனித நேயம் என்பது குறைந்து வருகிறது இன்டாலரன்ஸ் என்று சொல்லுகிற சகிப்பு தன்மை இல்லாத தன்மை பெருகி வருகிறது இன்னொருவனை அதாவது தனக்கு ஒன்று வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதில் தவறில்லை ஆனால் இன்னொருவனுக்கு கிடைக்கவே கூடாது என்ற மனநிலை பெருகி இருக்கிற மக்கள் நிறைய வந்து விட்டார்களே என்றெல்லாம் நாம் கவலை உறுகிற போது இது இன்றல்ல இதற்கு முன்பும் நடந்திருக்கு இதற்கு முன்பு இருந்த விடுதலை போராட்ட காலத்திற்கு முன்பு இருந்த வெள்ளையர்கள் ஆட்சி காலத்தில் இருந்தது முகலாயர்கள் ஆட்சி காலத்தில் இருந்திருக்கிறது சேர சோழ பாண்டியர்கள் ஆண்ட காலத்தில் இருந்திருக்கிறது புராண காலத்தில் கூட இருந்திருக்கிறது ஆக இலக்கியங்களோ புராணங்களோ வரலாறோ நமக்கு சொல்லுவது 
ஏதோ இன்றைக்கு தான் மனித குலம் மாண்பு இழந்து அல்லது தன்னுடைய தன்மைகளை மங்கி போய் வாழ்கிறது என்பதல்ல இதற்கு முன்பும் இருந்திருக்கிறார்கள் நாம் என்ன மன நிறைவு கொள்ளலாம் என்றால் அன்று இருந்ததை போல மோசமாக இல்லை என்று வேண்டுமானால் கருதி கொள்ளலாம் கொரோனா காலத்திலேதான் இதுவரை காணாத அளவிற்கு அளவிற்கு உலகமே சுருண்டு கிடந்தது இதற்கு முன்பு நோய்கள் வந்திருக்கின்றன இது மாதிரி கிருமி தொற்று வந்திருக்கிறது வேறு விதமான தொற்று நோய்கள் வந்திருக்கின்றனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டிற்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டத்திற்குள் இருந்தது இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் வெளிவர முடியாமல் மாதக்கணக்கில் சுருண்டு கிடந்தது கொரோனா காலத்தில் அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் இதற்கு முன்பு இதுபோல பயணங்கள் எளிதாக இல்லை நீங்கள் ஒரே நாளில் இங்கிருந்து சீன நாட்டிற்கு போய்விட்டு மறுநாளே திரும்பி விடலாம் டெல்லிக்கு காலையில் போய் மாலையில் திரும்பலாம் அந்த அளவிற்கு வசதிகள் பெருகிவிட்டன பயண நேரம் குறைந்து விட்ட காரணத்தால் ஒரு இடத்துல உருவான அந்த தொற்றினை ஒருவர் சுமந்து கொண்டு இன்னொரு இடத்திற்கு போகிறார் அங்கிருக்கிறவர் இன்னொரு நாட்டிற்கு என்று உலகம் முழுவதும் அது பரவிவிட்டது அதன் தாக்கத்தை அனுபவித்தோம் ஆனால் இதற்கு முன்பாகவே சில கிருமிகள் சில நோய்கள் சில தொற்றுகள் கோடிக்கணக்கான மனிதர்களை கொன்று இருக்கிறது அதை நாம் மறந்து போகிறோம் போர் போர்க்களத்தில் பல பேரை உயிரை கொள் பழி கொண்டு இருக்கின்றது அது நம்முடைய நாட்டில் நடைபெற்ற பாகிஸ்தான் யுத்தம் சீன நாட்டின் யுத்தம் மட்டுமல்ல அசோக சக்கரவர்த்தி காலத்தில் நடந்திருக்கிறது ராமாயண பாரத காலத்தில் நடைபெற்றிருக்கிறது ஆக இதெல்லாம் சகஜம் என்று சொல்கிற போது இதெல்லாம் எப்படி தெரிந்து கொள்கிறோம் நானோ நீங்களோ அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து தெரிந்து கொண்டதில்லை அதை பற்றிய பதிவுகளை படித்து தெரிந்து கொள்கிறோம் அதை படித்தவர்கள் நமக்கு சொல்ல கேட்டு தெரிந்து கொள்கிறோம் ஆக என்ன தெரிகிறது என்று சொன்னால் நம்முடைய மனம் எல்லாவற்றிற்கும் பக்குவப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்மை சுற்றி இயங்குகின்ற உலகத்தினை இதற்கு முன்பு இருந்த மனிதர்களை அவர்கள் செய்த நன்மைகளை தீமைகளை குணநலன்களை நாம் புரிந்து கொள்ளுகிற போது நம்முடைய செயல்பாடுகள் மேலும் மெருகேறும் என்பதுதான் மிகச் சாதாரணமான உண்மை படியுங்கள் படிக்கிற பழக்கத்தை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் எனக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆதங்கம் இப்போது ஒரு காலத்தில் நான் புத்தகங்களை விரும்பிய புத்தகங்களை வாங்க முடியாத அளவிற்கு தடுமாறி இருக்கிறேன் சிரமப்பட்டு இருக்கிறேன் படிக்கிற காலத்தில் படிக்கிற தேவைகளுக்கு மட்டும்தான் வீட்டில் பணம் தருவார்கள் இங்கே பேசியவர் குறிப்பிட்டதை போல என்னுடைய கனவு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக வேண்டும் என்று அதற்கு நிறைய படிக்க வேண்டுமே அதற்கே தேவையானதை எப்படியாவது தான் வாங்கி படிப்பது நூலகத்திற்கு சென்று படிப்பது அது மாதிரி இருந்த காலம் ஒன்று உண்டு ஆனால் இப்போது என்னை பார்க்க வருகிறவர்கள் தருகிற நூல்கள் குவிந்து கிடக்கின்றன நானே இன்னமும் ஆர்வம் தனியாமல் அதையும் மீறி இப்போது என்னை நீங்கள் இந்த கூட்டம் முடிந்தவுடன் மரியாதை நிமித்தமாக திருமதி மணிமேகலையோ அல்லது நம்முடைய விஜயசக்தியோ என்னை வாருங்கள் என்றால் நான் மறுத்து விடுவேன் ரெண்டு காரணம் ஒன்று நான் தொடர் வண்டியை பிடிக்க வேண்டும் ரெண்டாவது உள்ளே போனால் நான் இன்னும் புத்தகங்களை அள்ளி விடுவேன் ஆசையின் காரணமாக ஆனால் புத்தகங்கள் இருக்கின்றன படிப்பதற்கு நேரம் இல்லை ஒரு காலத்தில் படிப்பதற்கு நூல்கள் இல்லை இப்போது படிப்பதற்கு நேரம் இல்லை எனக்கு நிறைய பணம் சேர்க்கவில்லை என்ற கவலை எல்லாம் கிடையாது நான் அதை பற்றி கவலைப்படுவதே இல்லை பணம் ஒரு மனிதனின் வாழ்வின் அளவுகோல் அல்ல அது வரும் போகும் எத்தனை வீடுகள் வைத்திருக்கிறோமா என்பது தானா எவ்வளவு என்னுடைய வங்கி கணக்கில் இருக்கிறது என்பதா அளவுகோல் இல்லை எத்தனை மனிதர்கள் என்னை சுற்றி இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் முக்கியம் எத்தனை பேர் நம்மை மதிக்கிறார்கள் நேசிக்கிறார்கள் என்பதுதான் முக்கியம் பணம் கொண்டு அதை செய்துவிட முடியாது அது மாதிரி என் கவலை என்பது இப்பொழுது நான் கிளம்புகிற போது கூட சில நூல்களை கையில் எடுத்து வந்தேன் இப்போது படிப்பதற்கு வந்தவுடன் நேரம் இல்லை உணவு இருந்துகிற போது மூணரை நாலு கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு எடுத்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் முதுகுவலி இருப்பது என் நண்பர்களுக்கு தெரியும் ஒரு காலத்தில் ஏற்பட்ட மேடையின் விபத்தின் காரணமாக மிகுந்த அல்லலுக்குள்ளாகி இப்போது ஓரளவிற்கு நான் சரியாக இருக்கிறேன் ஆனால் இன்னும் மீண்டும் உவாதை தொடர் பயணத்தின் காரணமாக ஓய்வு எடுத்து பின்னர் கிளம்புவதற்கு முன்னால் கூட நான் ஒரு நாலு பக்கம் ஒரு புத்தகத்தை புரட்டினேன் என்னை காண்பதற்காக வெளியே வந்து உட்கார்ந்திருந்த நம்முடைய ராஜகோபாலோ மாயவனோ மற்ற தோழர்களோ என்ன இவ்வளவு நேரம் கிளம்புகிறார் என்று கூட யோசித்திருக்க கூடும் நான் கிளம்பியதற்கு பின்னால் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து படித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஏதாவது புதிதாக நான் இன்றைக்கு தெரிந்து இங்கே சொல்ல வேண்டும் தெரிந்ததையே நான் பேசிக்கொண்டு போகக்கூடாது 
எப்பொழுதும் என்னிடம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன என்று அதே நான் எல்லா இடங்களிலும் பேச முடியாது இப்போதெல்லாம் வலைதளங்கள் வந்து விட்ட காரணத்தால் நம்முடைய பேச்சுக்கள் என்பவை நாம் உரையாற்றுவது என்பது எல்லோருக்கும் சென்று சேர்கிறது அப்போது நான் இன்னும் புதிதாக தர வேண்டும் என்ற பொறுப்பு அந்த வகையிலே எதையாவது புதிதாக படித்தால் தானே கிடைக்கும் ஆனால் அதற்கு நேரம் இல்லையே வகை வகையான நூல்கள் ஒரு மிட்டாய் கடையை பார்த்து ஒரு குழந்தை வியந்து நிற்பதை போல ஒரு பெண் புடவை கடையிலே நுழைந்தவுடன் அதில் இருக்கிற பல வகையான பல தர வண்ண புடவைகளை பார்த்து மயங்கி நிற்பதை போல நான் என் வீட்டு நூலகத்திலே போய் நிற்கிற போது என் கண்கள் அலைவாய்கிற போது நான் தவிப்பேன் எதை எடுப்பது எதை படிப்பது எங்கே கொண்டு போய் படிப்பது என்று எண்ணுகிற போதே அழைப்பு வந்துவிடும் பின்னர் யாராவது கீழே வருவார்கள் அதை செல்கிற போது அது மன்ன மறந்து போகும் ஆக இந்த இயக்கம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது எதற்காக இதை சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் இந்த படிக்கிற ஆர்வமும் படிக்கிற காரணமும் தான் நம்மை நாளும் நாளும் புதிது புதிதான செய்திகளை அடுத்தவர்களுக்கு சொல்லுவதற்கு மட்டுமல்ல நமக்கு நாம் நம்மை உணர்வதற்கே காரணமாக அமைகிறது நான் வந்திருக்கிற பெற்றோர்களை கூட்டிக்கொள் கேட்டுக்கொள்வேன் நாளையோ நாளை மறுநாளோ இன்னும் ரெண்டு மூணு நாட்கள் இது நடைபெற இருக்க நான் பத்தாம் தேதி தான் இதில் கலந்து கொள்வதாக இருந்தது அதுதான் நிறைவு விழா பேராசிரியர் அரசு அவர்களும் சிவகுமார் அவர்களும் கணேசன் அவர்களும் என்னோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதுவும் பேராசிரியர் அரசு தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வருவதற்கே காரணம் அவர் தான் என்னிடம் தேதி கேட்டு பெற்றார் அவரிடம் நான் கேட்டுக்கொண்டேன் பத்தாம் தேதி என்னால் வர இயலாது நம்முடைய திருமதி மணிமேகலை டிஆர்ஓ கூட என்னிடம் பேசினார் பத்தாம் தேதி நான் வெளிநாடு செல்கிறேன் உலக அளவில் இருக்கிற பல்வேறு நாடுகள் கலந்து கொள்கிற ஒரு மாநாடு அதில் இந்திய அரசாங்கத்தின் சார்பிலே செல்கிற ஒரு குழு மக்களவை தலைவர் சபாநாயகர் தலைமையில் நானும் செல்கின்ற காரணத்தால் பத்தாம் தேதி என்னால் வர இயலாது அதனால வர இயலாது என்று சொன்னதோடு நான் நிற்கவில்லை நானாகவே அவரிடம் கேட்டுக்கொண்டேன் இன்னொரு நாள் முன்னாள் வேறு யாரிடமாவது கேட்டு அந்த இடத்தை அந்த நாளை எனக்கு பெற்று தாருங்கள் அவர்கள் நிறைவு நாளில் பேசட்டும் என்று நான் வாய்ப்பினை கேட்டு பெற்றேன் நீங்கள் ஆச்சரியப்படலாம் எங்களை போல ஒருவர் வர முடியாது என்று சொன்னதோடு நிறுத்திக் கொள்வார்கள் ஆனால் நான் சொன்னேன் இல்லை வேறொரு நாள் வாய்ப்பு தாருங்கள் நான் இந்த வாய்ப்பினை இழக்க விரும்பவில்லை இது மாதிரி ஒரு இடத்தில் இது மாதிரி மக்களிடம் ஒரு புத்தக திருவிழாவில் பேசுகிற போது அது ஒரு சுகமான அனுபவம் அதை எப்படி நான் இழப்பது பின்னர் இன்று பேச வேண்டிய அதிகாரி காந்தி அவர்கள் இசைவு தெரிவித்து பின்னர் நான் இன்று பேச அவர் பத்தாம் தேதி பேசுகிறார் இந்த விட்டு கொடுக்கிற மனப்பான்மை புரிந்து கொள்ளுகிற தன்மை மனிதர்களுக்கு வேண்டும் என்பது நான் எப்படி கேட்டு பெற்றனோ அது போல விட்டு கொடுத்த பெருந்தன்மை அவருக்கு இருந்தது இதை பார்க்கிற போதே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் ரெண்டு பேர் ஒருவர் அதிகாரி ஐஏஎஸ் அதிகாரி இன்னொருவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பேச வர இயலாத போது முடியாது என்று சொல்லாமல் வேறு நாள் சொல்லுங்கள் என்று கேட்கிறார் அதே போல ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி பரவாயில்லை நான் மாற்றிக்கொள்கிறேன் அவர் பேசட்டும் என்று சொல்கிறார் என்கிற போது இந்த ரெண்டு சின்ன செயல்கள் ரெண்டு மனிதர்களுடைய தன்மைகளை உங்களுக்கு சொல்கிறது இதே மாதிரி தான் மற்றவையும் கூட அதனால் நான் இந்த வாய்ப்பை இழக்க விரும்பவில்லை நான் பெற்றோரை கேட்டுக்கொள்வது உங்கள் பிள்ளைகளை இன்னும் மிச்சம் இருக்கிற மூன்று நாட்களில் அழைத்து வாருங்கள் இந்த இடத்தை சுற்றி காட்டுங்கள் முதலில் நூல்களை அவர்கள் பார்க்கட்டும் பின்னர் தொட சொல்லுங்கள் பின்னர் தொடுகிற போதே அவர்கள் அறியாமல் ஒரு நூலை கையில் எடுப்பார்கள் புரட்ட சொல்லுங்கள் நாலு பக்கம் புரட்டினால் அதில் ஏதாவது ஒரு படம் அவர்களை கவரக்கூடும் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தை படிக்கிற போது அதில் இருக்கிற செய்தி அவர்களுடைய கண்கள் விரிந்தால் உடனே அந்த நூலினை வாங்கி கையிலே கொடுத்து விடுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை படிக்க சொல்லுங்கள் உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்வது தினந்தோறும் இரவு படுப்பதற்கு முன்னால் எதையாவது ஒரு நூலினை எடுத்து ஒரு பத்து பக்கம் படியுங்கள் அது எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் நம்புங்கள் இன்னமும் கூட நேரம் இருக்கிற போது குறிப்பாக விமான பயணத்தின் போது செய்தித்தாள்களோடு இணைந்து வருகிற இணைப்பு இருக்கிறது அல்லவா இந்த சிறுவர் மலர் பக்தி மலர் வார மலர் என்றெல்லாம் வரும் அதை கூட நான் பிடிப்பேன் காரணம் சில நேரங்களில் அதில் வருகிற செய்தி வேறு பெரிய நூலிலே கிடைக்காத செய்தியாக இருக்கும் ரொம்ப அற்புதமான செய்தியாக இருக்கும் அது மாதிரி நான் பல நேரங்களில் அதை பல இடங்களிலே கூட பேசி இருக்கிறேன் ஒரு இடத்திலே கிடைக்கிற குறிப்பு இன்னொரு இடத்துல பேசுவதற்கு நமக்கு ஏதுவாக இருக்கும் அதனால் இதைத்தான் படிக்க வேண்டும் என்பதல்ல கண்டதை கற்று பண்டிதனாக என்று சொன்னதனுடைய பொருள் அதுதான் கிடைத்ததையெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் கிடைத்ததையெல்லாம் படிக்க வேண்டும் அதன் உள் பொருள் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் யாரோ ஒருவன் சிந்தித்திருக்கிறான் யாரோ ஒருவர் நமக்காக அதை எழுதி வைத்திருக்கிறார் 
திருச்சிவா பேசுவேன் நிறைய ஆனால் எழுது என்று சொல்லுகிற போது எனக்கு பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடம் போவது போல எழுத தெரியும் ஆனால் எழுதுவதற்கு எனக்கு கொஞ்சம் சுணக்கம் நான் ரெண்டு நூல்களை எழுதியிருக்கிறேன் அதில் முதலாவது நூல் குற்றவாளி கூண்டில் சாக்கரட்டிஸ் என்பது என்னை மனங்கவர்ந்த ஒரு மாமேதை சாக்கரட்டிஸ் எனக்கு சில மனதிற்குள் சில பேர் மீது ஒரு அற்புதமான மோகம் உண்டு அதில் ஒருவர் சாக்கரட்டிஸ் எங்களுடைய தலைவர்களை விடுங்கள் பெரியார் அண்ணா கலைஞர் என்பது தான் நாங்கள் எப்பொழுதும் சொல்வது அது தெரிந்தது அதற்கு அப்பாற்பட்டு என்று சொல்கிற போது சாக்கரட்டிஸ் அதே போல இந்த நாட்டிலே பகத் சிங் இவர்களெல்லாம் என் மனம் கவர்ந்தவர்கள் பல காரணங்கள் நான் அதை பற்றி பேசினால் அதற்குள்ளே சென்று விடுவேன் ஒரு நாள் இப்படித்தான் ஒரு கல்லூரியில் பேச என்ன அழைத்தார்கள் அது ஒரு பெண்கள் கல்லூரி சரி இன்றைக்கும் ஏதாவது புதிதாக பேச வேண்டும் என்று நான் மாடியிலே நூலகத்திற்கு சென்று அப்படியே பார்த்து கொண்டிருந்த போது ஒரு நூல் கிடைத்தது எடுத்து புரட்டினேன் ஒரு குறிப்பிட்ட பக்கம் வந்தது படித்துக் கொண்டே இருந்தேன் ஒன்றரை மணி நேரம் நின்று கொண்டே படித்துக் கொண்டிருந்தேன் அந்த இடத்தை விட்டு நான் அசையவில்லை அதை எடுத்துக்கொண்டு உட்கார வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை அந்த நூல் என்னை இழுத்து கொண்டே போனது பக்கம் பக்கமாக புரட்டுகிறேன் கால் வலிக்க ஆரம்பித்தவுடன் தான் நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை எனக்கு தெரிந்தது அப்படி பாருங்கள் நான் படிக்கிற போது என்னை மறக்கிறேன் என்னை இழக்கிறேன் என்பதற்கு இது ஒரு சின்ன உதாரணம் படித்து முடித்து விட்டு அதை பற்றி நான் அந்த கல்லூரியில் பேசுகிறேன் பேசுகிற போது இதையெல்லாம் நூலாக கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஆசை என்றவுடன் அந்த கல்லூரியினுடைய நிறுவனர் சொல்கிறார் தயவு செய்து செய்யுங்கள் நாங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு துணையாக இருப்போம் துணை என்று சொன்னால் ஊக்கம் கொடுத்தால் போதும் வேறு ஏதாவது இந்த வகையாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை ஊக்கம் கொடுத்தால் போதும் பின்னர் நான் அது ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நான் படித்தது ஆங்கிலம் பின்னர் ஆங்கிலத்தில் இருப்பதை நான் ஏன் அப்படியே மறுபடி எழுத வேண்டும் அதை சுருக்கினால் கூட தேவைப்படாது என்று தமிழில் மொழிபெயர்க்கிறேன் மூன்றே நாட்களில் மொழிபெயர்த்தேன் அதுவும் அப்படிதான் உட்கார்ந்த இடத்திலேயே மூன்றே நாட்களில் மொழிபெயர்த்தேன் அப்போது என் மனைவிக்கு ஆச்சரியம் வேறு வேலையே பார்க்காமல் இதே வேலையவே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்று எழுதி முடித்தேன் எழுதி முடித்து நான் கொண்டு போய் காட்டியது கலைஞரிடம் கலைஞர் அதை பார்த்து விட்டு சொன்னார் நான் ராஜா ராணி படத்தில் எழுதிய வசனத்தை சொல் என்றார் பெரும்பாலும் அவர் இப்படி சோதனை வைப்பது வழக்கம் நான் சிலவற்றை சொன்னேன் அப்போது சொன்னார் நான் அப்போதே இதையெல்லாம் படித்திருக்கிறேன் அந்த வசனம் எழுதுகிற போதே நான் இதை படித்திருக்கிறேன் அதெல்லாம் தான் ஆச்சரியம் அவர் ஏதோ படத்திற்கு வசனம் எழுதினார் என்பதல்ல சாக்கரட்டிஸை பற்றி எழுதுகிற போது அவனை பற்றி படித்து எழுதுகிறார் கல்கி சிவகாமியின் சபதம் எழுதுகிற போது மாமல்லபுரத்திலே போய் தங்கி முழு நிலவின் போது அங்கே உட்கார்ந்து கற்பனை செய்து பாத்திரங்களை கொண்டு வந்து அதை வந்து சிவகாமியின் சபதமாக எழுதுகிறார் பொன்னியின் செல்வன் எழுதுகிற போது சோழ வம்சம் எங்கெல்லாம் நடமாடியதோ அங்கெல்லாம் சென்று வாழ்ந்து பார்த்து தங்கி இருந்து அந்த வாங்கி வந்து எழுத ஆரம்பிக்கிறார் இதெல்லாம் சின்ன உதாரணங்கள் அது மாதிரி தலைவர் கலைஞர் அதை சொன்னார் சொல்லிவிட்டு அவர் தான் அதற்கு அணிந்துரையும் கொடுத்தார் அதை கொண்டு போய் நான் பேராசிரியரிடம் கொடுத்தேன் அவர் என்ன சொன்னார் என்றால் படித்து விட்டு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்கிறாயா என்றார் சொல்லுங்களேன் நான் ஒரு காலத்தில் சாமிநாத சர்மா என்பவர் உலக தலைவர்களை பற்றி நிறைய எழுதுவார் வரலாற்று நூல்கள் எல்லாம் எழுதுவார் நம்முடைய இயக்கத்தில் சி பி சிற்றரசு என்பவர் எழுதுவார் இப்போதெல்லாம் அப்படிப்பட்டவை அதிகமாக வருவது இல்லை உன்னை போன்றவன் உன் எழுத்தில் எழுதினால் இன்னும் அது நன்றாக போய் சேரும் எல்லா தலைவர்களையும் பற்றி இது மாதிரி எழுத வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொன்னார் ஆனால் ஒன்று என்னன்னா நீ எழுத மாட்டாய் என்றார் உன்னால் எழுத முடியும் ஆனால் நீ எழுத மாட்டாய் எங்களுக்கெல்லாம் இருக்கிற கவலையே உன் போன்ற இளைஞர்கள் இந்த நாட்டுக்கு செய்ய வேண்டியதை முழுமையாக செய்யாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று என்னிடம் சொன்னார் உண்மைதான் நான் வெட்கத்தோடு அதை ஒத்துக்கொள்கிறேன் அது என்ன நூல் என்ற ஆவல் விஜயசக்திக்கு வரலாம் மணிமேகலைக்கு வரலாம் வேறு யாருக்கு ஏன்னா அவங்கெல்லாம் ஒரு ஆர்வத்தோடு இருக்கிறார்கள் அதனால் சொல்கிறேன் அவர் பேசுகிற போது நான் கவனித்தேன் அவர் கொண்டு வந்த குறிப்புகளை அவர் ஆங்காங்கே கல்லூரிகளுக்கு பேச போகிறார் என்கிற போது பலவற்றை தெரிந்து கொள்ள விரும்புவார் ஒருவேளை இந்த கூட்டம் முடிந்தவுடன் என்னிடம் கேட்கலாம் அவரிடம் நான் சொல்லலாமே தவிர இதே கேள்வி அங்கிருக்கிற யாருக்காவது வந்தால் என்ன செய்வது எந்த நூலை அவர் படித்தார் எதை அவர் மொழிபெயர்த்தார் என்ற சந்தேகம் யாருக்காவது வந்து அதை தூங்க விடாமல் செய்யும் அறிஞர் அண்ணா கடைசி கட்டங்களில் இருந்த பொழுது அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை புற்றுநோய் வந்து அறுவை சிகிச்சை அப்போதெல்லாம் புற்றுநோய்க்கு அதிகமான மருத்துவம் இல்லாத நேரம் இப்போதும் இருக்கிறது ஆனால் எல்லோரும் பிழைப்பார்களா என்றால் இல்லை நான் எதிர்மறையாக பேசவில்லை அதற்கு உதாரணம் என் மனைவி 
சிகிச்சை பலன் அளிக்காத ஒரு நோய் அந்த காலகட்டத்தில் அண்ணாவுக்கு அறுவை சிகிச்சை அண்ணா இதை பற்றி ஏற்கனவே நிறைய படித்து விட்டார் எது அந்த நோயை பற்றி அண்ணா கன்னிமரா நூலகத்தில் இருந்த அனைத்து நூல்களையும் படித்த ஒரே மேதை என்பது தமிழ்நாட்டில் பலருக்கும் தெரியாத ஒன்று தெரிய வேண்டிய ஒன்று அவருடைய நாடகத்தை பார்த்து விட்டுதான் கல்கி தென்னாட்டில் ஒரு பெர்னாட்ஷா என்று அவரை வர்ணித்து விட்டு சென்றார் அந்த அளவிற்கு பெர்னாட்ஷா நாடகத்தில் புகழ்பெற்றவர் அண்ணா மறுநாள் அறுவை சிகிச்சை முதல் நாள் மருத்துவர்கள் சோதனைக்கு சோதிக்க வருகிறார்கள் தயார் செய்ய வருகிறார்கள் அண்ணா கேட்கிறார் இந்த அறுவை சிகிச்சையின் விளைவு என்ன ஆகும் என்கிறார் சரியாகவும் கூடும் ஒருவேளை நோய் முற்றியிருந்தால் அந்த அறுவை சிகிச்சை செய்கிற மேடையிலேயே எது வேண்டாம்னால் நடக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியாது என்ன என்கிறார் அண்ணா பதறவில்லை மாறாக சா அப்படி என்றால் இதை ஒரு நாள் தள்ளி வையுங்கள் என்கிறார் உடனே அவர்கள் என்ன காரணம் என்று கேட்கிறார்கள் ஒன்றுமில்லை நான் ஒரு நூலினை படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நாளை இரவுக்குள் அதை முடித்து விடுவேன் என்று சொல்கிறார் மறுநாள் அறுவை சிகிச்சை உயிர் இருந்தாலும் இருக்கும் போனாலும் போகும் என்ற நிலையில் படித்து என்னாக போகிறது என்று என்னவில்லை அந்த நூலினுடைய அந்த தொடர்ச்சி விட்டுவிடக்கூடாது என்று நான் அதை முடித்து விட்டு தான் நான் அறுவை சிகிச்சைக்கு செல்லுவேன் என்று அண்ணா சொல்கிறார் அது என்ன நூல் பல பேரிடம் கேட்டேன் ஆளாளுக்கு ஒன்று சொன்னார்கள் அண்ணா யாரிடம் சொன்னாரோ தெரியாது அண்ணா நூல் வைத்திருந்தாரோ பார்த்தவர்கள் தெரியாது ஒருவர் சொன்னார் காட்ஃபாதர் என்றார் உடனே அப்போது காட்ஃபாதரை தேடி தேடி வாங்கி படித்தேன் விலை அப்போது ரொம்ப அதிகம் எப்போது அறுப எழுபதுகளில் அது பதினைந்து ரூபாய் பதினைஞ்சு ரூபாயெல்லாம் ரொம்ப பெருசு பெரிய காரியம் இங்கே இப்போ இன்று இருப்பவர்களுக்கு தெரியாது என்னுடைய கல்லூரிக்கு பேருந்து கட்டணமே இருபத்தைந்து காசு தான் என் தாயார் ஐம்பது காசு தான் தருவார்கள் சரியாக போய் வர தருவார்கள் அது மாதிரி காலகட்டத்தில் பதினைந்து ரூபாய் என்பது பெரிய காசு பகத்சிங் தூக்கு மேடையிலே போடப்படுவதற்கு முதல் நாள் வந்து நீ காலையில் தூக்கு இரவே தூக்கு என்று சொல்கிற போது அவன் சொல்கிறான் எனக்கு தீர்ப்பு காலையில் தூக்கு என்பது நீ ஏன் என் முதல்லேயே தூக்கு போடுகிறாய் என்கிறான் அதற்கு அந்த காவலன் கிண்டல் பேசுகிறான் என்ன ஒரு நாள் இரவில் நீ சாதித்து விட போகிறாய் பெரிய வீரனை போல் வெளியே பேசினாய் நீதிமன்றத்தில் கர்ஜித்தாய் இப்போது ஓர் இரவின் வாழ்வுக்கு இறைஞ்சுகிறாயே மன்னிப்பு கட்டுவிட்டு உயர்ந்து வாழ்ந்து விட்டு போயேன் என்கிற போது பைத்தியக்காரா நான் நாளை காலை தான் தூக்கு என்று சொன்னதற்கு ரெண்டு காரணங்கள் ஒன்று சட்டம் தந்த தீர்ப்பு அதை நீ முன்னதாக நிறைவேற்ற முடியாது கூடாது ரெண்டாவது நான் லெனினின் வாழ்க்கை வரலாற்றை படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அதை முடித்து விட்டு தான் காலையில் வருவேன் என்கிறான் ஆக அவன் படித்தது லெனினினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அது மாதிரி நான் படித்தது என்ன என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள விளையலாம் விரும்பலாம் நான் படித்தது பிளாட்டோஸ் டைலாக்ஸ் அங்க ஒருத்தர் சொல்லுங்கன்றார் சொல்லுங்கன்றார் காரணம் இப்படிதான் ஆர்வத்தை தூண்டணும் ஒரு நூலின் மீது ஈர்ப்பு வர வேண்டும் என்றால் அதன் மீது ஒன்று இதை படியுங்கள் என்று சொல்வதை விட இப்போது நான் சொன்ன இந்த தொடர்ச்சியான கதை என்பது உங்களுக்கு அது என்ன என்று தெரிந்து கொள்கிற ஆர்வத்தோடு படிக்கலாம் என்ற எண்ணமும் கூட வரும் பிளாட்டோஸ் டைலாக்ஸ் சாக்ரட்டிஸ் பிளாட்டோ அரிஸ்டாட்டில் இது ஒரு வரிசை தொல்காப்பியன் திருவள்ளுவர் இளங்கோவடிகள் இது ஒரு வரிசை மார்ஸ் லெனின் ஸ்டாலின் இது ஒரு வரிசை இப்படியெல்லாம் யோசித்து பார்த்தால் வரிசையாக மூன்று மூன்று பேராக நமக்கு அற்புதமான ஒரு வரிசையே கிடைக்கும் சிந்தனையாளர்கள் என்று பார்த்தால் கன்ஃபூசியஸ் சாக்ரட்டிஸ் புத்தன் இந்த மூன்று பேரும் ஒரு கட்டத்தில் வருவார்கள் அது மாதிரி சாக்ரட்டிஸ் என்பவனுடைய மாணவன் பிளாட்டோ பிளாட்டோ நிறைய தெரியும் உங்களுக்கெல்லாம் ஆனால் கடைசி நாட்களில் பிளாட்டோவை கிரேக்க நாட்டு வீதிகளில் ஏலம் போட்டு விற்றான் என்பது யாருக்காவது தெரியுமா பிளாட்டோ என்பவனை ஒரு பெரிய தத்துவவாதியாக அவனுடைய தத்துவங்கள் இன்றைக்கு அரசியல் பாலிடிக்ஸ் என்பதற்கான விளக்கம் அவன் சொன்னதாக நாம் இன்றைக்கு அச்சிட்டு படிக்கிறோம் ஆனால் அன்றைய நாடு அவனை எப்படி நடத்தியது என்று சொன்னால் அவன் அரசனுக்கு ஒத்து போகாதவனாக இருந்த காரணத்தால் அவனை நட்டநடி வீதியில வைத்து ஏலம் போட்டது அன்றைய அரசாங்கம் அவனை ஏலத்தில் எடுத்தது அவனுடைய மாணவர்களில் ஒருவன் இதெல்லாம் கடந்த காலத்தில் நடைபெற்ற விசித்திரங்கள் ஆர்கிமிடிஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆர்கிமிடிஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா யாராவது மாணவர்கள் இருந்தா சொல்லுவாங்க யுரேகா வெரி குட் யுரேகா யுரேகா என்பது ஒரு கிரேக்க சொல் 
அதாவது மன்னன் என்ன செய்கிறான் என்றால் அவனுக்கு செய்யப்பட்ட அந்த கிரீடத்தில் எந்த அளவிற்கு உண்மையான தங்கம் இருக்கிறது எவ்வளவு கலப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறான் அது கண்டுபிடிக்க முடியாது காரணம் செய்து முடித்தாகிவிட்டது இந்த பணியினை தன்னிடம் இருந்த அறிவாளிகள் அமைச்சர்களிடம் ஒப்படைக்கிறான் அங்க இருக்கிற மதியூகிகளிடம் ஒப்படைக்கிறான் அவர்களுடைய வேலை என்ன இது எப்படி செய்யப்பட்டதற்குள் எவ்வளவு தங்கம் வேறு என்ன கலந்திருக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் யாராலும் முடியவில்லை அதில் ஆர்கிமிடிஸ் பெரிதாக நம்புகிறார்கள் ஒரு நாள் அவன் குளித்துக் கொண்டிருக்கிற போது தண்ணீர் தொட்டிக்குள் இறங்குகிறான் இறங்கியவுடன் தண்ணீர் வெளியேறுகிறது என்ன கண்டுபிடிக்கிறான் என்றால் எந்த அளவிற்கு எடை ஒன்றின் தண்ணீருக்குள்ளே போகிறதோ அந்த அளவிற்கு தண்ணீர் வெளியே வரும் அந்த எடைக்கு ஏற்றவாறு தான் வரும் இட் டிஸ்பிளேசஸ் அண்ட் ஈக்குவல் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இதை கண்டுபிடிக்கிறான் கண்டுபிடித்தவுடன் குளித்துக் கொண்டிருக்கிறவன் யுரேகா என்று கத்தியபடியே தெருவுக்குள் ஓடுகிறான் யுரேகா என்றால் கண்டுபிடித்து விட்டேன் கண்டுபிடித்து விட்டேன் என்ற பொருள் எப்படி ஓடினான் என்றால் ஆடை இல்லாமல் ஓடுகிறான் குளித்துக் கொண்டிருந்தவன் கண்டுபிடித்து விட்ட உற்சாகத்தில் தெருவெல்லாம் ஓடுகிற போது என்ன இந்த விஞ்ஞானி பைத்தியகார மாதிரி இப்படி ஓடுகிறான் என்கிற போது அவன் உற்சாகத்தில் போய் மன்னனிடம் சொல்கிறான் தங்கத்தை எந்த அளவிற்கு தண்ணீரில் வைத்தால் வெளியே வருமோ அந்த அளவிற்கு தான் இதில் தண்ணீர் தங்கம் இருக்கும் அதை நீ தண்ணீரில் வைத்து பார் என்று சொல்கிறான் பின்னால் அவன் நிறைய கண்டுபிடித்தான் அந்த யுரேகா என்ற ஆர்கிமிடிஸ் கடைசி நாட்களில் அவன் ஒரு நாள் வீட்டில் இருக்கிற போது அந்த நாட்டில் மன்னன் அவனை பார்க்க வேண்டும் பேச வேண்டும் சிலவற்றிற்கு சந்தேகம் கேட்க வேண்டும் என்று ஒரு காவலனை அனுப்புகிறான் போய் ஆர்கிமிடிஸை அழைத்து வா இவன் வருகிற போது அவன் ஏதோ ஒரு ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு இருக்கிறான் வளையங்களாக வட்டங்களாக வரைந்து உட்கார்ந்திருக்கிறான் இவன் வந்து நிற்பதெல்லாம் அவன் பார்க்கவே இல்லை இவன் வந்து உன்னை மன்னன் அடைக்கிறான் என்று சொல்கிறான் உடனே ஆர்கிமிடி சொல்கிறான் டோன்ட் டிஸ்டர்ப் மை சர்க்கிள்ஸ் இவ்வளவுதான் இந்த காவலனுக்கு என்ன கோபம் வருதுன்னா மன்னன் அடைத்து வர மறுக்கிறான் என்ற கோபத்தில் வாழை எடுத்து அவன் தலையை சீவிடுகிறான் அதாவது எவனிடம் எந்த வேலையை கொடுத்தால் என்ன நடக்கும் என்பதற்கு உதாரணம் அழைத்து சொன்னவன் சொன்னவன் மன்னன் அவனுக்கு மரியாதை தெரியும் அழைக்க வந்தவன் காவலன் அவனுக்கு மன்னனை மட்டும்தான் தெரியும் இவன் யார் என்று தெரியாத காரணத்தால் இவன் வர மறுக்கிறான் ஆணவத்தினால் என்று தலையை சீவிடுகிறான் திஸ் இஸ் தேட் அண்ட் ஆஃப் ஆர்கிமிடிஸ் பிளாட்டோவை தெருவில் ஏலம் போட்டார்கள் என்ற போது நான் என் செயல் இழந்து போனேன் ஒரு அறிஞனை எப்படி நடத்தி இருக்கிறது பிளாட்டோ தான் சொல்வான் த கிங் மஸ்ட் பி அ ஸ்காலர் அண்ட் ஸ்காலர் மஸ்ட் பி த கிங் மன்னன் என்பவன் அறிவாளியாக இருக்க வேண்டும் அறிவாளி தான் நாடாள வேண்டும் என்ற தத்துவத்தை சொன்னவன் பிளாட்டோ தான் அந்த பிளாட்டோ சாக்ரட்டிசனுடைய மாணவன் அரிஸ்டாட்டில் பிளாட்டோவினுடைய மாணவன் அலெக்சாண்டர் அரிஸ்டாட்டினுடைய மாணவன் அலெக்சாண்டர் உலகாண்டான் உலகாண்டவனுக்கு ஒரு மாமேதை ஆசிரியராக இருந்தான் சாக்ரட்டிஸ் என்பவன் நிறைய பேசினான் எழுதவே கிடையாது அவனை கேட்டுவிட்டு ஒரு நாள் இவனுடைய உரைகள் காற்றோடு கலந்து விடக்கூடாது என்று பதிவு செய்ய அவன் பின்னாலேயே கடைசி நாள் வரை சென்றவன் பிளாட்டோ அவன் எழுதியதுதான் சாக்ரட்டிசனுடைய வாழ்க்கை அவன் எழுதியதுதான் சாக்ரட்டிசனுடைய தத்துவங்கள் சிறைச்சாலையில் சாக்ரட்டிஸ் இருக்கிறார் அவருக்கு தண்டனை நஞ்சருந்தீஸ் ஆக வேண்டும் அந்த நஞ்சினுடைய பெயர் ஹெம்லாக் என்பது அந்த நஞ்சின் ஒரு சிறப்பு தன்மை அந்த நஞ்சை எப்படி கொல்லும் என்பது சாக்ரடிஸ் வாதிடுகிறார் நான் எழுதிய நூலினுடைய சாராம்சம் அவ்வளவுதான் கிரேக்க நாட்டு அரசாங்கம் அவன் மீது சுமத்திய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு சாக்ரடிஸ் எடுத்து வைத்த பதில் வாதம் தான் நான் எழுதிய குற்றவாளி கூண்டில் சாக்ரடிஸ் தான் ஏன் தண்டிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக அவர் வைக்கிற வாதம் அதில் ரெண்டு இடங்கள் என்னை ரொம்ப கவர்ந்தன ஒரு இடத்துல ஆரம்பத்தில் சொல்வார் பேசிக் கொண்டு வருகிறது எதற்காக அரசாங்கத்தை எதிர்க்கிறாய் ஏன் அவர்களுக்கு மாறுபட்ட கருத்தை சொல்கிறாய் பேசாமல் அவரிடம் சரணடைய வேண்டியதானே என்று சொல்கிறார்கள் ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் உங்களைப் போல் மண்டியிட்டு உயிர் வாழ்வதை விட என்னை போல் நிமிர்ந்து நின்று சாவதை நான் மேல் என விரும்புகிறேன் இதுக்கு மேல சுயமரியாதைக்கு என்ன வார்த்தை வேணும் இதுக்கு மேல எங்களை கவர்றதுக்கு வேற என்ன வார்த்தைகள் வேணும் கடைசியாக நீ நஞ்சறிந்தி சாக வேண்டும் என்று தீர்ப்பு கொடுத்தவுடன் சாக்ரடிஸ் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்கிறான் நஞ்சறிந்தி சாக வேண்டும் என்று கட்டளையிட்ட இந்த நீதிமன்றத்திற்கு சொல்வேன் எதிர்கால உலகம் சொல்லும் யார் வாழப்போகிறான் யார் சாக போகிறான் என்று 
இன்றைக்கு அவன் வாழ்கிறான் நஞ்சறிந்த கொடுத்தவர்கள் யார் உலகம் அறியாது நான் எதை உங்களை செய்யக்கூடாது என்று சொன்னேனோ அதை என் பிள்ளைகள் செய்தால் கருணை காட்டாதீர்கள் நான் உங்களை கண்டித்ததை போல நீங்கள் அவர்களை கண்டிப்பதற்கு மாறாக தண்டிக்கவும் செய்யலாம் என்று சொல்லிவிட்டு சிறையேற்கிறான் சிறைச்சாலையில் என்னுடைய தண்டனை எப்படி என்று கேட்கிறான் இந்த நஞ்சினை நீங்கள் மெல்ல மெல்ல அருந்த வேண்டும் ஒரே வாயிலே ஒரே முடக்கலை சாப்பிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அருந்த அருந்த உடல் மெல்ல மறத்து கொண்டே வரும் கால்கள் பின்னர் இடுப்பு வரை பின்னர் மேலே கைகள் என்று மெல்ல வரும் நீங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கலாம் பின்னர் கொஞ்சம் படுத்தால் உங்களுக்கு வழி தெரியாமல் உயிர் போய்விடும் சரி கொடு நான் அருந்துகிறேன் சாக்ரட்டை சொல்கிறோம் இல்லை நாளை காலைதான் உங்களுக்கு நஞ்சறிந்த தீர்ப்பு இல்லை இல்லை ஒருவேளை இந்த இரவின் நேரத்தில் இயற்கையினால் இந்த வயதின் காரணத்தினால் சாக்ரட்டைஸ் இறந்து போனால் நாட்டின் சட்டத்தை மதிக்காமல் செத்தான் என்ற அவச்சொல் எனக்கு வரும் எனவே இப்பொழுதே சாப்பிடுகிறேன் என்கிறான் ரெண்டு விஷயத்தை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் காலையில் தண்டனை இரவிலேயே அதை கொடு நான் சட்டத்தை மீறக்கூடாது என்று சாக்கரட்டை சொல்கிறான் காலையில் தண்டனை மாலையிலே தூக்கிலே போடாதே என்று எதிர்த்து நிற்கிறான் பகத் சிங் அவன் படிக்க வேண்டும் என்கிறான் இவன் சட்டத்தை மதிக்க வேண்டும் என்கிறான் வேற என்ன வேண்டும் நமக்கு வழிகாட்டு இப்படியே பார்ப்பீர்களானால் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பல பேர் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் அந்த நூல் நான் எழுதி அது நடைமுறைக்கு வந்தது இந்த ரெண்டு நூல் தான் நான் எழுதின காரணம் அது மாதிரி நான் நிறைய எழுதி வைத்திருக்கிறேன் இப்போது நெருக்கடி கால நினைவுகள் என்று ஒன்று எழுதி நான் இருபத்தோரு வயதில் ஒரு வருடம் சிறையில் இருந்த அனுபவத்தை அது நான் முன்னுரையிலேயே சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு இருக்கிற திருச்சி சிவாவிடம் எதிர்பார்ப்பதை இந்த நூலில் எதிர்பார்க்காது இது அந்த வயதில் என் மனதில் ஏற்பட்டதை நான் அப்படியே எழுதியிருக்கிறேன் என்று எழுதி வைத்திருக்கிறேன் அது இன்னும் ப்ரூஃப் பார்க்க வேண்டும் என் கையில் தான் இருக்கிறது அதை முழுமையாக பார்க்க கூட எனக்கு நேரம் இல்லை அதனால் தான் கேட்கிறேன் நேரம் இருக்கிற காலத்திலேயே உங்கள் பிள்ளைகளை படிக்க சொல்லுங்கள் நீங்களும் படியுங்கள் எதையாவது எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கிற போது அது மனதில் அப்படியே பெருகிக் கொண்டே போகும் அதனுடைய தாக்கம் நம்மை வேறு மனிதனாக மாற்றும் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தால் பேச்சு குறையும் பேச்சு குறைகிறது என்றால் சிந்திக்க ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் என்ற அர்த்தம் சிந்திக்க ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் என்றால் குழப்பம் இல்லை என்ற அர்த்தம் குழப்பம் இல்லை என்றால் தன்மை இழந்து செயல்படுகிற குணம் நம்மை விட்டு அகன்றுவிடும் மற்றவர்கள் மரியாதை தரக்கூடிய அளவிற்கு நம்ம அறியாமல் உயர்ந்து அதனால் தான் எழுதி குவித்து வைத்திருக்கிறான் நம்முடைய அறிஞர் பெருமக்கள் உலகமெங்கிலும் இருக்கலாம் ஆனால் தமிழன் எழுதி வைத்ததை போல சந்தித்ததை போல எவனும் எழுதி வைத்ததில்லை நம்முடைய வரலாறு எத்தனை ஆண்டு காலம் இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையே அன்றும் என்றும் தமிழ் நான் தலைப்பை பற்றியே பேசவில்லை என்பார்கள் இந்த திரைப்படத்தில் எல்லாம் கடைசி வார்த்தையிலே படம் முடிகிற போது படத்தை பற்றி சொல்வார்கள் அல்லவா பாலும் பழமும் போல நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று கடைசியில் வரும் அது மாதிரி நான் முடிக்க போகிறேன் என்று நீங்கள் கருத வேண்டாம் என்றைக்கு தமிழ் தோன்றியது என்று இன்னமும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை எல்லா மொழிகளுக்கும் தோற்றுவாய் உண்டு ஆங்கிலம் பத்தாவது நூற்றாண்டு பிரெஞ்சு எட்டாவது நூற்றாண்டு ஜெர்மனி ஆறாவது நூற்றாண்டு இப்படியே போகிற போது சீன மொழி தொன்மையான மொழியாக சமஸ்கிருதம் தொன்மையான மொழியாக கிரேக்கமும் லத்தீனும் ஹூபரும் செல்கிற போது எல்லாவற்றிற்கும் தோற்றுவாய் உண்டு பல மொழிகள் இல்லாமல் போயின தமிழ் தோன்றியதும் தெரியவில்லை இன்னமும் அது இளமை குன்றாமல் இருக்கிறது என்பதுதான் சிறப்பு சிதையா உன் சீரிழமை திறன் வியந்து நான் இந்த பெண்களுக்காக சொல்லுவேன் உலகத்திற்கு பலவற்றை சொல்லிக் கொடுத்த அந்த கிரேக்க நாட்டின் கிரேக்க மொழியில் பல அறிஞர்கள் இருக்கிறார் இருந்திருக்கிறார்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு பெண் கூட இருந்ததாக நான் பிடித்தவரை எனக்கு தெரியவில்லை ஒருவேளை இருந்தால் ஒன்று ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் ஆனால் சங்க கால இலக்கிய காலங்களிலேயே நாற்பத்தி ஆறு பெண் புலவர்கள் இருந்தார்கள் என்பது தமிழ்நாட்டு தமிழ் மொழிக்கு மட்டும்தான் உண்டு இளங்கோவடிகளை தெரியும் அல்லவா அவனுடைய அண்ணன் யார் செங்குட்டுவன் செங்குட்டுவன் இளங்கோடிகளுடைய தந்தை யார் சேரலாதன் சேரலாதனுடைய மனைவி யார் காக்கை பாடினியார் என்கிற தமிழ் புலவர் அவர்தான் தமிழ் மொழிக்கு தொல்காப்பியனை போல இலக்கணம் எழுதிய ஒரே பெண் புலவர் இதெல்லாம் நம்மில் பலருக்கு தெரியாது கலைஞர் எழுதிய வாழ்வேல் அந்த புறநானூற்று தாய் எழுதியது ஒக்கூர் மாசாதியார் என்கிற ஒரு பெண் ஆக தமிழில அந்த காலத்திலே நாற்பத்தி ஆறு பெண் புலவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இப்போது இன்னும் நிறைய 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 வந்து விட்டார்கள் உங்களை போல பேச ஆர்வம் உள்ள எழுத ஆர்வம் உள்ள நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் 
சாதாரணமாக கேட்கிறேன் எழுத்தின் வலிமை என்ன என்பதற்காக நியாயமாக பதில் சொல்லுங்கள் வால்மீகி கம்பன் என்று ரெண்டு பேர் இல்லை என்றால் ராமன் என்ற கடவுளை யாருக்கு தெரியும் யாராவது சொல்லுங்கள் வால்மீகி கம்பன் என்ற ரெண்டு பேர் இல்லை என்றால் ராமன் என்ற கடவுளை யாருக்கு தெரியும் இளங்கோவடிகள் என்ற ஒரு புலவன் இல்லை என்றால் கண்ணகியை யாருக்கு தெரியும் ஆக ஒரு அற்புதமான வாழ்ந்த முக்கியமானவர்களை வரலாற்றிலே பதித்து விட்டு போன பெருமை எழுத்தாளர்களுக்கு இருந்திருக்கிறது அதை ஏன் படிக்க தயங்குகிறோம் இது ஏதோ நான் இதிகாசம் இலக்கியம் என்பதோடு நான் நின்றுவிடவில்லை இலக்கியத்தின் முதல் கட்டம் பெருமைக்குரிய ஒன்று சிலப்பதிகாரம் அது மாதிரி புராணங்களில் ராமாயணம் மகாபாரதம் இதையெல்லாம் இவர்கள் எழுதவில்லை என்றால் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும் இது யாருக்கும் தெரியாமலே போயிருக்குமே எழுத்தின் வலிமை புரிகிறதா அது கடவுளுக்கே உயிர் தருகிறது அது தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவைகளை முக்கியமாக மக்கள் முன்னால் கொண்டு வந்து நடமாட வைக்கின்றது அது மாதிரி நீங்கள் வாழ்ந்தவர்களை பாருங்கள் சுருக்கமாக இன்னும் அடுத்த கட்டம் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் திரை இசை பாடல்களில் அவருக்கு ஈடு இன்னும் யாரும் இல்லை என்கிறார் பல பேர் இருந்திருக்கிறார்கள் யாரையும் குறைத்து மதிப்பிட முடியாது மருதகாசி காமு ஷெரீப் கண்ணதாசன் வாலி அதற்கு முன்னால் என்று நிறைய பேரை சொல்லலாம் ஆனால் பட்டுக்கோட்டையினுடைய சிறப்பு அவர் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு தெரியுமா வயது என்ன தெரியுமா அவர் மறைகிற போது இருபத்தி ஆறு அவர் எழுதிய பாடல்கள் திரை இசை பாடல்கள் வெறும் இருநூத்தி நாற்பது மிக இளைய வயதில் மிக குறைந்த அளவிற்கு பாடல்கள் எழுதி காலத்தால் அழியாத இடத்தை பெற்றிருக்கிறவன் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் புதுமை பித்தன் அவர் வாழ்ந்தது வெறும் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் அவருடைய வயது நாற்பத்தி ரெண்டு சற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு நாற்பத்தி எட்டோடு அவருடைய வாழ்க்கை முடிந்தது பதினைந்து ஆண்டுகள் தான் எழுதுகிறார் ஆனால் சிறுகதைக்கு இலக்கணம் என்றால் புதுமை பித்தன் தான் புதுமை பித்தனை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால் ரொம்ப சிரமப்படாதீர்கள் அவர் எழுதிய எல்லா கதைகளையும் தொகுத்து நற்றின்னை என்ற ஒரு பதிப்பகம் நூறு ரூபாய்க்கு வெளியிட்டிருக்கிறார் ரொம்ப காசெல்லாம் இல்லை முன்பெல்லாம் விட இப்போது எல்லாம் மலிவு பதிப்பு காரணம் அரசாங்கம் அறிஞர்களுடைய நூல்களை எல்லாம் அரசுடைமை ஆக்கிய காரணத்தால் முன்பு ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்ற நூல் இப்போது நூறு ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறது ஐம்பது ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறது ஆக பணம் ஒரு பொருட் அல்ல வாங்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் தான் வர வேண்டும் பாரதியார் ஒரு காலத்தில் இருந்த முரட்டுத்தனமான பாடல்களை கவிதைகளை எளிமைப்படுத்தி எல்லோரும் எழுதலாம் எல்லோரும் அதை மேற்கோள் காட்டலாம் என்ற பாதையை வகுத்தவன் பாரதி அந்த பாரதி சாகிற போது அவனுடைய வயது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தாறு ஒரு சின்ன குழப்பம் முப்பத்தி ஒன்பது மன்னிக்கணும் ஒத்துக்கிறேன் குழப்பம் வந்துருச்சு அதே மாதிரி முப்பத்தி ஒன்பது வயதில் இறந்து போனவன் அல்லது கொல்லப்பட்டவன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அதே முப்பத்தி ஒன்பது வயதில் இயற்கையினால் இறந்து போனவர் விவேகானந்தர் இதை வெறும் கோயின்சிடன்ஸ் ஆனால் எனக்கு என்னவென்றால் இந்த வயது என்பதல்ல இவ்வளவு இத்தனை குறைந்த வயதிற்குள் இவ்வளவு சாதித்திருக்கிறார்கள் பாரதி எழுதியதை போல இன்னொருவன் இனி எழுத முடியுமா எல்லா வகையிலும் நாட்டை பற்றி மொழியை பற்றி அவனுக்கு இருந்த தெய்வ நம்பிக்கையை பற்றி உலகில் நடந்த பல புரட்சிகளை பற்றி ஆங்காங்கே நடைபெற்ற அவலங்களை பற்றி எழுதி கொட்டி குவித்து விட்டு போயிருக்கிறானே அவனை தொடர்ந்து தானே பாரதிதாசன் வருகிறார் பாரதிதாசனுடைய பாதையும் எழுத்தும் வேறாக இருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய மூலம் பாரதி என்று அவரே சொல்கிறார் அல்லவா பாரதி முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் முதல் முதலாக வெள்ளையன் எதிர்த்து உனக்கே நான் கப்பம் செலுத்த வேண்டி இது என் நாடு என் மக்கள் என்னுடைய உழைப்பு நீ எங்கிருந்த வந்தவனுக்கு நான் ஏன் வரி செலுத்த வேண்டும் என்று உணர்ச்சியோடு கேட்டு அதற்கு பரிசு தூக்குகையர் என்றால் மகிழ்ச்சியோடு அதை சென்று ஏற்றவன் வயது முப்பத்தி ஒன்பது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வேலைநாச்சியாருக்கு துணையாக இருந்த குயிலி இருபத்தைந்து வயது முதல் மனித வெடிகுண்டு என்பவள் குயிலி தான் வேலுநாச்சியார் வெள்ளையனை எதிர்த்த முதல் வீர பெண்மணி தமிழகத்தில் நான் நாடாளுமன்றத்திலேயே பேசியிருக்கிறேன் ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மிபாயை பற்றி பேசுகிறீர்கள் வடக்கே இருந்தவர்களை பற்றியே பேசுகிறீர்களே தென்னகத்திலே வேலுநாச்சியார் என்று ஊர வீர பெண்மணி இருந்தார் அதை நீங்கள் வரலாற்றிலே குறிப்பிடுவதில்லை வாவூசியை பேசுவதில்லை சிறையிலே எத்தனையோ பேர் இருந்தார்கள் விடுதலை போராட்ட காலத்தில் எங்கள் மண்ணிலே ஒருவன் சிறையிலே செக்கெழுத்தான் சோற்றுக்கு வழியில்லாதவன் அல்ல வழக்கறிஞர் பட்டம் பெற்றவன் 
மோதிலால் நேரு பணக்காரனாக மாறியது வழக்கறிஞர் தொழிலால் வல்லபாய் பட்டேல் குஜராத்திலே பிறந்தவர் அவருடைய கோட்டையும் தையையும் சலவை செய்வதற்கு மும்பைக்கு அனுப்பினார் விமானத்தில் என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு வழக்கறிஞர் தொழில் பார்த்தார் ராஜாஜி வழக்கறிஞர் தொழில் பார்த்தார் காந்தி வழக்கறிஞர் தொழில் பார்க்க இங்கிருந்து தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு சென்றார் ஆனால் எங்கள் வாவுசி சிறையிலே செக்கெழுத்தான் இந்த நாட்டு மக்கள் அடிமையாக இருக்கக்கூடாது என்றால் எதை வைத்து அவன் உள்ளே நுழைந்தானோ அதை வைத்து அடிக்க வேண்டும் என்று அவனுடைய வாணிபத்திலே தலை நுழைத்து ஒரு கப்பலை வாங்கி ஓட்டிய முதல் வீரன் இந்தியாவில் வாவு சிதம்பரம் மம்புக்கு அல்லது அவரை வாட்ட வேண்டும் என்று சிறையில் அடைத்தார்கள் தண்டனை கொடுத்தார்கள் சித்திரவதை செய்தார்கள் அவர் வெளியே வருகிற போது கண்ட நிலை என்ன சிரமப்பட்டு வாங்கிய கப்பலை விற்று விட்டார்கள் கப்பல் வாங்க காசு திரட்ட இவர் வட மாநிலங்களுக்கு போகிறார் பலரிடம் நிதி கேட்டு போகிறார் அங்கே மும்பையிலோ எங்கோ ஒரு மராட்டியத்தில் இருக்கிற போது அவருடைய மகன் இறந்து விட்டான் என்ற செய்தி வருகிறது அவர் பயணத்தை அத்தோடு முடித்துக் கொண்டு திரும்பவில்லை செய்ய வேண்டியதை செய்யுங்கள் எனக்கு செய்ய வேண்டிய முக்கியமான காரியம் இருக்கிறது என்று தேடி காசு கொண்டு வந்து வாங்கிய கப்பலை இந்த பாழாய் போன மக்கள் விற்றார்கள் வெளியிலே வந்து கப்பல் விற்றதை அறிந்து மனம் நொந்து போய் வழக்கறிஞர் தொழில் பார்க்க கூடாது என்று அவன் விதித்த சட்டத்தினால் அந்த தொழிலையும் பார்க்க முடியாமல் மளிகை கடையில் கணக்கு எழுதி செத்தவன் வாவு சிதம்பரனார் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதி கொண்டிருந்தார் பெரியாரை ஒரு பெரிய தலைவராக ஏற்று அவரை பாராட்டி கொண்டிருந்த நேரத்தில் பெரியார் அவருக்கு துணை நின்றார் அந்த வாவுசி இந்த மண்ணிலே வாழ்ந்தான் பாரதியார் கடைசி காலத்தில் செத்து தூக்கி கொண்டு போன போது பின்னால் சென்றது பதினாலு பேர் இன்றைக்கு பாரதியின் புகழ் வாடாத கவியரங்கங்கள் இல்லை விலை வெளிநாடுகளிலே வாழ்கிற தமிழர்கள் வைத்திருக்கிற மன்றங்களுக்கு பெயர் பாரதி மன்றம் அவன் குடும்பம் வறுமையில் செத்தது கண்ணீர் விட்டுக் கொண்டு அவன் பின்னால் செல்கின்ற இன்னைக்கு குறைவாக இருந்தது என்ன புரிகிறது வாழ்கின்ற காலத்தில் இந்த உலகம் அடையாளம் காணாமல் போயிருக்கலாம் அவமதித்திருக்கலாம் கேவலப்படுத்தியிருக்கலாம் ஆனால் காலம் கைவிடாது ஆற்றிய பணியினால் செய்த காரியங்களால் எழுதிய எழுத்துக்களால் பேசிய பேச்சுக்களால் மற்றவர்களை மதித்த குணத்தால் ஒருவன் காலங்களை கடந்து நிற்பான் என்பதற்கு உதாரணம் தான் நான் சொன்ன இவர்கள் எல்லாம் எத்தனை காலம் வாழ்கிறோம் என்பதா முக்கியம் எப்படி வாழ்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் இவனை போல மோசமான மனிதன் உண்டா என்று பின்னால் பேசக்கூடாது இவரை போல் யாருண்டு என்று ஒருவர் சொல்லக்கூடிய வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் அதற்கு வழிகாட்டக்கூடியவை நூல்கள் தான் நூல்களை எழுதியவர்கள் அதிலே பதியப்பட்டு இப்போது நான் வரிசையாக பல பேரை பற்றி சொல்லிவிட்டேன் கிரேக்க நாட்டில் ஆரம்பித்து இந்திய நாட்டில் இருந்து தமிழகம் வரை சொல்லிவிட்டேன் இன்னும் நான் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பேன் பேச பேச எனக்கு அப்படியே ஊற்றை போல பெருகிக் கொண்டே வரும் உங்களுக்கு அதிகமாக ஒரே நாளிலே சொல்லிவிடக் கூடாது எனக்கும் வேலை இருக்கிறது என்ற காரணத்தால் நான் சிலவற்றோடு நிறுத்துகிறேன் ஆனால் இதையெல்லாம் கேட்கிற போது உங்களுக்கு இது முடிந்ததற்கு பின்னால் இந்த கடைகள் திறந்திருந்தால் அங்கே செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசை வந்தால் இன்றைய கூட்டம் வெற்றி பெற்றதாக அர்த்தம் இன்றைக்கு இல்லாவிட்டாலும் நாளை மறுபடி வருவோம் வருகிற போது பிள்ளைகளையும் கூட்டி வருவோம் என்று நினைத்தால் அது இன்னும் மாபெரும் வெற்றி என்பதாகவே நான் கருதி புத்தக திருவிழா என்பது வெறும் வேடிக்கை அல்ல இன்றைய தமிழக முதல்வர் அதில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறார் கலைஞர் எழுதி குவித்தார் அண்ணா எழுதியவை கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல அண்ணாவினுடைய எழுத்துக்கள் தான் தமிழ்நாட்டில் மாபெரும் அரசியல் புரட்சி ஏற்படுத்தியது அவருடைய நாடகங்கள் சிறுகதைகள் அதே போல கலைஞர் எழுதியவை சமுதாய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது நான் உங்களுக்கு அதைத்தான் தொடக்கமாக சொல்கிறேன் அதிகமாக படிக்கிற பழக்கம் இல்லாதவர்கள் முதலில் சிறுகதைகளே இருந்து தொடங்குங்கள் சிறுகதைகள் என்பவை ஒரு ஐந்து பக்கத்தில் வரக்கூடியது இப்போ அதெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் வருகிற செய்தியை போல முன்பெல்லாம் ஒரு மணி நேரம் உரையினை உட்கார்ந்து யூடியூப்பில் பார்த்தவர்கள் இப்போ அதெல்லாம் மூன்று நிமிடத்தில் துண்டு போட்டு வந்தால் மட்டுமே பார்க்கிற பொறுமை இருக்கிறது என்னிடமே பல பேர் சொல்வார்கள் உங்கள் உரையினை நீளமாக நீங்கள் பதிவதை விட நான் பதிவதில்லை யாராவது தான் செய்கிறார்கள் அதை ரெண்டு நிமிடம் மூன்று நிமிடம் என்று வைத்தால் எல்லோரும் பார்ப்பார்கள் ஏன் அதற்கு மேல் பொறுமை இல்லை அதற்கு மேல் அடுத்ததை பார்க்க வேண்டும் தொலைக்காட்சியிலே ஒரு சுவையான நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற போது இடைவெளி வந்தால் உடனே அடுத்த இடத்திற்கு போகிறோம் வசதி வந்துவிட்டது தொலைக்காட்சி பார்ப்பதில் பொறுமை இல்லை செய்திகளை பார்ப்பதில் பொறுமை இல்லை என்பதைப் போல அஞ்சு பகுதிகள் பொன்னியின் செல்வனை படிக்கிற பொறுமை இன்றைய தலைமுறையிடம் எதிர்பார்க்க முடியாது ரெண்டு பகுதிகள் வந்திருக்கக்கூடிய ரோமாபுரி பாண்டியனை படிக்க வேண்டும் என்று யாரிடமும் எதிர்பார்க்க முடியாது சிறுகதைகளில் இருந்து ஆரம்பிங்கள் சிறுகதை என்பது ஒரு சின்ன விரி ஒரு சின்ன உதாரணத்தோ ஒரு நிகழ்வை விவரித்து சுரீர் என்று முடிந்துவிடும் அதில் ஏதாவது ஒரு கருத்தும் இருக்கும் 
அதுதான் இந்த சிறுகதையினுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பு நான் ரெண்டு கதைகளை மட்டும் இப்போது சொல்கிறேன் அத்தோடு நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் ஒன்று அது புதுமை பித்தன் எழுதியது நான் இன்னொரு செய்தி துணை செய்தி கல்கி எழுதிய சிறுகதைகள் எல்லாம் அவருடைய கதைகள் அல்ல அவர் ஆங்கில மொழிகளை அல்லது வேறு மொழிகளில் இருந்த கதைகளை எடுத்து அப்படியே தமிழிலே அதை தன்னுடைய நூலாக தன்னுடைய கதையாக கொண்டு வந்து விட்டார் என்று அவர் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு சொன்னது யார் என்றால் புதுமை பித்தன் புதுமை பித்தன் சிறுகதைகளுடைய ஒரு முன்னோடி என்று சொல்லலாம் பெரிய வார்த்தையெல்லாம் வேண்டாம் முன்னோடி என்று சொல்லலாம் அவர் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த கல்கி குறை சொன்ன போது அவர் என்ன பதில் சொன்னார் என்றால் நான் வெளிநாட்டு மொழிகளுடைய கதைகளை கெடுத்து கையாண்டிருக்கிறேன் தளம் பல நேரங்களில் அதுவாக இருந்திருக்கிறது ஆனால் எழுதுகிற முறை என்னுடையதாக இருந்தது என்று சமாதானம் சொன்னார் அந்த புதுமை பித்தன் இறந்த போது இறந்ததற்கு பின்னால் குடும்பம் வறுமையில் வாடியது அவருக்கு நிதி கொண்டு போய் கொடுத்ததே கல்கி தான் கொண்டு போய் கொடுத்து விட்டு வந்தார் அதுதான் பெருந்தன்மையின் அடையாளம் கல்கியின் வீட்டு திருமணத்திற்கு பெரியாரை அழைத்திருக்கிறார் பெரியார் போகவில்லை சரி இவர் ஏதோ மன வருத்தத்திலே வரவில்லை என்கிற போது மாலையில் அவர் வீட்டுக்கு போகிறார் காலையில் ரொம்ப எதிர்பார்த்தே நீங்கள் வரவில்லையே ஏன் என்று கேட்கிறார் நான் வேலை இருந்ததா அதெல்லாம் இல்லை எனக்கு நேரம் இருந்தது ஆனால் வரவில்லை ஏன் என்று கேட்கிற போது அங்கே உங்கள் உறவினர்கள் எல்லாம் இருப்பார்கள் நான் கருப்பு சட்டையோடு வந்தால் அவர்களுக்கு மனம் சங்கடமாக இருக்கும் அமங்கலமாக கருதுவார்கள் எனவே தான் நான் அதை தவிர்த்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்தேன் என்கிறார் உன்னை உள்ளே இருந்து திருநீரையும் குங்குமத்தையும் கொண்டு வந்து பெரியாரிடம் நிட்டுகிறார்கள் அவர் ஒன்றுமே சொல்லவில்லை எடுத்து மணமக்களுக்கு அதை இட்டு விட்டு செல்கிறார் இதை புகைப்படம் எடுத்தவர் கல்கி அட்டை படத்தில் அதை போட முயற்சிக்கிறார் அப்போது கல்கி அழைத்து சொன்னாராம் அது தவறு அவருடைய குணத்திற்கு காலையில் அவர் நமக்காக வராமல் தவிர்த்தார் நம் உறவினர்களுக்காக அப்படிப்பட்டவரை இப்படி போட்டு அசிங்கப்படுத்தலாமா என்று சொல்லி அதை தவிர்த்திருக்கிறார் ரெண்டு பெரிய மனிதருடைய குணங்களை பாருங்கள் ஒரு எழுத்தாளர் மாநாடு திருச்சியிலே நடைபெறுகிறது நிறைய எழுத்தாளர்கள் அதில் பெரியார் இந்த பக்கம் உட்கார்ந்திருக்கிறார் ஜெயகாந்தன் பேசுகிறார் எனக்கு ஜெயகாந்தனை பிடிக்கும் சில நேரங்களில் பிடிக்காது ரெண்டுமே இருக்கிறது காரணம் ரெண்டுக்குமே உண்டு ரொம்ப பிடித்த எழுத்தாளர் தனிப்பட்ட முறையில் அவருடைய சில குணங்கள் கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது மாதிரி வேறு சில இதெல்லாம் உண்டு அது விட்டுருங்க அவர் பேசுகிற போது பிராமணர்களை உயர்த்தி உயர்த்தி பேசுகிறார் அந்த சமுதாயத்தை சிலர் இழிவாக பேசுகிறார்கள் என்றெல்லாம் பேசுகிறார் பேசுகிற போது எதிரே உட்கார்ந்திருக்கிற பெரியார் கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் அவரை பேசக்கூடாது என்று தடுக்கிறார் சலசலப்பு வந்தவுடன் பெரியார் இந்த பக்கத்தில் இருந்து என்ன குழப்பம் என்ன நடக்கிறது என்று கேட்கிறார் இல்லையா நீங்க இருக்கிற மேடையிலேயே அவர் பிராமணர்களை உயர்த்தியும் உங்களை எதிர்த்தும் பேசுகிறார் என்றவுடன் பெரியார் சொல்லியிருக்கிறார் அதுக்கு தானே அவர் வந்திருக்காரு அவர் கருத்து அவர் சொல்ல வந்திருக்கார் பேச விடுங்க அப்புறம் நான் பேசுறப்ப நான் பதில் சொல்ல மாட்டேனா என்று சொல்கிறார் அப்ப அதை சொல்லிட்டு ஜெயகாந்தன் சொல்றார் அவரே தான் சொல்கிறார் அதனால் தான் அவர் பெரியார் தன்னை எதிர்த்து பேசுவதை பேச அனுமதிப்பது பேச்சுரிமை என்பது என்ன தெரியுமா நான் பேசுவது தவறு என்று சொல்கின்ற உரிமை விஜயசக்திக்கு உண்டு என்பதை நிலைநிறுத்த என் உயிரையும் நான் தர தயார் இதுதான் பேச்சுரிமை என்பது நீ பேசுவதற்கு உரிமை என்பதில்லை என்னுடைய கருத்தை நீ மறுத்து பேச உனக்கு உரிமை உண்டு அதை நிலைநிறுத்த என் உயிரை தருகிறேன் அப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் எழுதி வைத்தவைகளை நிறைய நிறைய இருக்கிறது நான் ரெண்டு சொல்கிறேன் என்றேன் நேரம் கருதியே சொல்கிறேன் என்ற நிறைய கதைகள் இருக்கு தலை நிறைய இருக்கு மனசு நிறைய இருக்கு அப்படியே துள்ளிட்டு வருது நீங்க தொடர் சொற்பொழிவு அந்த காலத்தில் ராமாயணம் மாதிரி தொடர் சொற்பொழிவு கூட வைக்கலாம் நேரம் இருந்தால் அதெல்லாம் நமக்கு நேரம் கிடையாது எதுக்கு சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு உற்சாகமும் ஆர்வமும் பிறக்கிறது முதல்ல புதுமை பித்தன் கதை என்று சொன்னேன் ரெண்டு நண்பர்கள் ஒருவர் பணக்காரர் ரெண்டு பேருமே ஓரளவுக்கு வசதியானவங்க ஒருவர் வந்து பணத்தை மட்டுமே சேர்த்து லேவாதேவி பார்க்கிறார் வட்டிக்கு கடன் கொடுத்து வாங்குறார் இன்னொரு பைத்தியக்காரன் நிறைய நூல்களாக வாங்கி வாங்கி வீடு முழுக்க வச்சுட்டு அதை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் அது அவருடைய பொழுதுபோக்கு என்னதான் நண்பராக இருந்தாலும் இவர்கிட்ட அவர் ஒரு ஐநூறு ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கார் ஒரு நாள் அவர் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தால் கூட ஒரு கடிதம் எழுதி நாளை மாலை வருகிறேன் நமக்குள்ளே இருக்கிறத தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு எழுதுகிறார் உடனே இவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சரி அவர் வருவதற்கு முன்பாகவே தவிர்த்து விடுவோம் என்று செக்கு எழுதி அனுப்புகிறார் எவ்வளோனா எழுநூறுரூவாய்க்கு அனுப்புகிறார் 
ஏன் எழுநூறு ரூபாய்க்குனாக்கா ஐநூறு ரூபா அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு இரநூறு ரூபா வந்து புத்தகம் வாங்கிறது வந்த உடனே இவரோட சுபாவத்துக்கு என்ன பண்றாருன்னா எல்லா நோட்டோட எண்களையும் குறிச்சு வச்சுக்கிறார் கொடுக்க போறார் வீட்டுக்கு போறப்ப தெரியாம அறுநூறு ரூபாய் எடுத்துட்டு போயிடுறார் அவர்கிட்ட போய் ஏதோ நல்ல பேச்செல்லாம் பேசிட்டு ரூபாய கொடுத்துடுறாரு எண்ணி பார்க்கல அவரும் அப்படியே வாங்கி உள்ள வச்சுட்டார் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் வீட்டில் பார்த்தா நூறு ரூபா மட்டும்தான் இருக்கு என்ன நூறு ரூபா இருக்கு எங்க போச்சுன்னு எல்லாத்தையும் கேட்டு இந்த வாங்க போனானே அவன் ஏதாவது பண்ணிட்டானா அப்படின்லாம் குழப்பம் அந்த ஆள் எண்ணி வைக்க போறப்ப பெட்டியில் வைக்கிறப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டார் நூறு ரூபா இருக்குன்னு கூட சரி வந்து வாங்கிக்குவார் அவர் தான் தெரிஞ்சுக்குவார் குறைஞ்சிருக்குன்ட்டு வருவார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவர் உட்காந்துருக்கார் ரெண்டு மூணு நாள் ஆயிடுச்சு இவர் கடைசியாக கண்டுபிடிச்சிட்டார் எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா வங்கியில இருந்து ஒரு தகவல் வருது நீங்க கொடுத்ததுல உங்க எண்ணில் அதே மாதிரி ஆறு நோட்டை அவர் தான் கொண்டாந்து கொடுத்தாரு அப்படின்னு இப்போ தெரிஞ்சு போய் அவர்கிட்ட ஏயா இவ்வளோ நாள் பழகி இப்படி நான் தெரியாமல் கொடுத்தா திருப்பி தரது இல்லையா அப்படிங்கிறார் அடனே உங்கள் வேலைக்காரன் நூறுரூவா வாங்கியிருந்தாலும் அவன் தான் நேற்று கொடுத்தான் அப்படின்ட்டார் அதனால தான் உங்கள் நோட்டு என்கிட்ட வந்துருச்சுன்னு அவர் சமாளிச்சிட்டார் இப்போ எந்த பாவத்துக்கும் ஆள் படாத வேலைக்காரன் தான் எடுத்தாங்கிற மாதிரி இவர் நினச்சிக்கிறார் அவனை கூப்பிட்டு கேட்டால் அவன் என் கடை அடைபட்டு போச்சே அப்படின்னு சந்தோஷம் இல்லை என்னை குற்றவாளின்னு சொல்லிட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கோவிச்சுட்டு போகிறான் இவர் இப்படியே இருக்கிறப்ப அந்த இவருடைய பையன் அந்த படம் கடன் கொடுத்தவரோட பையன் வரான் வர்றப்ப என்ன எதுக்கு வரேன்னா அங்கேருந்து ஒரு நூல் வாங்கிட்டு இருந்திருக்க ஒரு புத்தகம் வாங்கிட்டு இருந்ததை இந்தாலும் திருப்பி தரல வந்து கேட்குறா அது காண போச்சுப்பா அதுக்கு போல இந்தா காசு அப்படிங்கிறார் அதான் அந்த புதுசாக அங்கே இருக்குல்ல அப்படிங்கிறான் அது இருக்கியா தர முடியாதியா அது திருட்டு தனங்க திருட்டு தனத்தை போய் உங்கள் அப்பாட்ட கே சில நேரங்களில் அது நல்லது அதாவது நன்மை பயக்கும் எனின் அப்படின்னு அந்த கதைக்கு தலைப்பு கொடுத்துருப்பார் அந்த பையனுக்கு தான் ஒரு பொண்ணை கொடுக்கறதா இருந்தது அவர் பொண்ணை கூட நான் கொடுக்க மாட்டேன் இந்த புத்தகத்தை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறான் அந்த அதான் அந்த கதையில் நான் பொண்ணையும் தரமாட்டேன் உன்னோடைய இதுவும் எனக்கு வேண்டாம் என் பொண்ணை நான் தரமாட்டேன் அதுக்கு காரணம் இந்த புத்தகம் தான் காரணம் அப்படின்னு அந்த ஆள் சொல்லிட்டு இவன் நான் அனுப்பி விட்டுறான் அவன் நட்பனுக்கு நூறு ரூபாயை தரமாட்டேங்கிறான் இவன் புத்தகத்தை தரமாட்டேங்கிறான் இது ஒரு சாதாரணமான கதை எது இதில் சொல்ல வருதுன்னா ஒரு புத்தகத்துக்காண்டி ஒரு உறவே வேண்டாம் என்று சொல்லுகிற மாதிரி ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தான் அது இது ஒரு சாதாரணமான கதை இப்போ நீங்கள் எல்லாம் பிடிச்ச மாதிரி ஒன்று சொல்கிறேன் என்ன தத்துவம் வந்து சேர்ந்திருக்குன்னு வீணை பவானி அப்படின்னு ஒரு சிறுகதை தலைப்பை சொல்கிறேன் அந்த பவானிங்கிற பெண் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தேவதாசி குளத்தில் பிறந்த பெண் அந்த காலத்தில் அப்படி ஒரு இனம் இருந்தது இங்கே இருக்கிற பல பேருக்கு தெரியாது ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தில் பிறந்த பெண்களை பிறந்த உடனேயே கொண்டு போய் கோயிலில் விட்டுருவாங்க அவங்க ஆலயத்திற்காக அவங்களுடைய பராமரிப்புக்கு அரசன் கொடுத்த நிலப்புலங்கள்லேருந்து பணம் போய்டும் அவங்க ஆண்டவனுக்காக என்ற ஆலயத்தில் இருப்பார்களே தவிர ஊர் பெரியவருடைய தேவைகளை தீர்க்க வேண்டியது அவருடைய வேலை அங்கே இருக்கிற பெரிய மனுஷன் யார் கூப்பிட்டாலும் அவங்க போயாகணும் இப்படி ஒரு குலத்தை எதற்காக வென்றே ஒதுக்கி வைத்திருந்த காலம் ஒன்று இருந்தது பின்னால் அதை மாத்தணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் போராடினப்ப த ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் பெண் டாக்டர் தமிழ் பெண் யாருன்னா டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டியார் நீங்கள் கலைஞர் எல்லா திட்டங்களுக்கும் பேர் வச்சதை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு காரணம் இருக்கும் முத்துலட்சுமி ரெட்டியார் மூவாலூர் ராமாமிர்த அம்மையார் இப்படியெல்லாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பேர் வச்சுருப்பார் அது மாதிரி அந்த முத்துலட்சுமி ரெட்டி தான் கவுன்சில் இங்கே இருக்கிற லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் உறுப்பினராக இருந்து வாதாடுறாங்க அதை நீங்கள் மாற்றணும் இந்த சட்டம் கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு அப்போ சத்தியமூர்த்தி ஐயர்னு ஒரு காங்கிரஸ்காரர் அங்கே பேசுகிறப்ப என்ன சொல்கிறாருன்னா அம்மா அப்படிலாம் ஒன்று இருந்து ஆகணும் இல்லைன்னா ஊர் கெட்டு போய்டும் இப்போ எல்லாம் இப்படி ஒரு வடிகால் இருக்கவும் ஆம்பளைங்கெல்லாம் போயிட்டு வராங்க அது இல்லைன்னா தத்தாரி மாதிரி தெரிவாங்கன்னு ஓப்பனாக பேசுகிறார் அப்போ அந்த அம்மா என்ன பதில் சொன்னாங்கன்னா ஐயா நீங்கள் சொல்கிறது உண்மையாக இருக்கலாம் அப்படி ஒருத்தர் இருந்தால் தான் இந்த ஊரில் ஆம்பளைலாம் ஒழுங்காக இருப்பானா இனிமேல் உங்கள்கிட்ட பொண்ணெல்லாம் அனுப்புங்க இவங்க போனது போதும் அப்படிங்கிறார் இது என்ன ஒரு குளத்திற்கு மட்டுமே வா ஏன் அவங்கள மட்டுமே அப்படின்னு அந்த அம்மா வெளிப்படையாக பேசி அப்புறம் அந்த சட்டம் வந்தது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டெடிகேஷன் ஆக்டுன்னு பேர் அது அது மாதிரி குளத்தில் பிறந்த பெண் ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க வீணா அருமையாக வாசிப்பாங்க அப்போ அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க நீ ஒரு வாழ்க்கை வாழணும்னு விரும்புகிற இங்கே இருந்தால் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க இந்த ஊரில் நீ ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கம்மா எவனும் கல்யாணம் பண்ணிக்கவே இல்லை யாருமே கல்
கடைசியா என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கோபாலசாமி முதலியார் ரயில செத்து போயிட்டான் அப்படின்னு வருது அதற்கு எல்லாரும் வந்து அவன் அத்தோட முடிஞ்சு போயிட்டான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கப்ப இந்த அம்மா கூலா இருக்கிறாங்க ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்திட்டு இத்தோடு இனிமேல் நான் வீணை வாசிக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போய் அவர் கொடுத்த மோதரத்தை விஷ மருந்தி சாப்பிட்டு எழுதி வச்சிடுறாங்க என் சொத்தில் பாதி கோயிலுக்கும் பாதி அவருடைய குடும்பத்திற்கும் போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன சொல்ல வராங்க அந்த கதையிலனா இழி குலம் என்று வர்ணிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படி சமுதாயத்தால் சித்தரிக்கப்பட்டார்களை தவிர உயர்ந்த குணமுடையவர்களாக இருப்பார்கள் என்பதற்காக அப்படி ஒரு கதை ஒரு பெண்ணுக்கு சின்ன வயசுலே கல்யாணம் ஆயிடுது சின்ன வயசுலே கல்யாணம் நீங்க ஒரு புள்ளி உறந்துற இன்னைக்கும் இருக்கு ஒரு காலத்தில் பன்னெண்டு வயதுக்குட்பட்டு விதமையான பெண்களின் எண்ணிக்கை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இருபத்தி எட்டு லட்சம் இருந்தது பன்னெண்டு வயசுக்குள் விதவையான பெண்கள் விதவைனா அதுங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதப்ப திருமணம் ஆயிடும் ஒண்ணுமே இல்லாதப்ப விதவை ஆயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் விவரம் தெரிஞ்சப்ப பூ இருக்காது பொட்டு இருக்காது வண்ண சேலை இருக்காது கனவுகள் எல்லாம் கருகி போகும் அது மாதிரி ஒரு சின்ன பெண்ணை கல்யாணம் ஆகி விதவை ஆகி அழகா இருக்கிற பெண்ணை ஒருவன் காதலிக்கான் காதலிக்கிறப்ப என்ன கடிதம் எழுதி அனுப்புறானா என் காதலை நீ ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் நாளை மாலை நான் செல்லுகிற நிகழ்ச்சிக்கு நீ வருகிறாய் என்று தெரியும் ஒரு பூ வைத்துக் கொண்டு வா நான் புரிந்து கொள்வேன் என்கிறான் அந்த பொண்ணுக்கு பூ வச்சுட்டு போல இவன் சரி அவளுக்கு பிடிக்கல போல் இருக்கு அப்படின்ட்டு இவனும் போயிடுறான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு அவளுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மெல்ல மெல்ல இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா கதை பேர் பவானி பிஏ நீ என்ன எப்படி பிஏ படித்தேன்னு கதை ஆரம்பிக்குது அப்போ அந்த அம்மா இது ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி சொல்லுவாங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் என்னுடைய அம்மா வந்து நீ இப்படியே இருக்காத நீ எப்படியாவது படின்னு சொல்லி படிக்க வச்சாங்க நான் படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கடிதத்தையே படித்தேன் அது வரைக்கும் எனக்கு எழுத படிக்க தெரியாது ஒருவேளை நான் அன்றைக்கி படிச்சுருந்தேனா நான் பூவோட போய் நின்றுருப்பேன் எனக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச ஒருத்தனோட வாழ்ந்திருப்பேன் எனக்கு அவரை பிடிக்கும் ஆனால் அவர் என்னை வேறுமுனார்னு எனக்கு தெரியாது அதனால எனக்கு வாழ்க்கை போச்சுன்னு சொல்கிறப்ப இதில் மூணு விஷயம் வருது பாருங்கள் பாலிய விவாகம் விதவை திருமணத்திற்கு தயாரானது அடுத்து எழுத்தறிவு இல்லாத காரணத்தால் பெண்கள் எந்த அளவிற்கு அல்லல் பட்டார்கள் என்பதும் தெரிய வருது இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல வரும் நான் சொல்றது நாளை மகளிர் தினம் உலக மகளிர் தினம் நீங்கள் எல்லாம் பேச போறீங்க பல இடங்கள்ல அங்கெல்லாம் நீங்க போய் பேசுறப்ப தயவு செய்து சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்கள் இத்தனை காலத்திற்கும் பின்னால் உலக அளவில் ஒரு புள்ளி வரம் சொல்றேன் எழுபத்தைந்து கோடி பெண்கள் பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே திருமணம் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் Two third of the total illiterate women, persons in the world are only women. Eduttari villa da ghalil moonril yerandu pangu pengal matte me inna mum irkarar ghal. Adi ke velai kuraindha kuli exploitation under nelagil world ghal ghal pengal. Women empowerment in badal lam satangal kundu vandu vittana samudayam innu maaradha nelaya ghal ghal. Mana ala vil yaru maara villai. பெண்கள் பல பேர் படித்து வேலைக்கு சென்று பொருளீட்டியும் கூட இன்னமும் ஒரு முடிவெடுக்கக்கூடிய இடத்திற்கு செல்ல முடியாதவர்களாக தவிக்கிறார்கள் என்கிற போது இதை மாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கும் இருக்கிறது எனக்கும் இருக்கிறது எதிரே இருக்கிற மக்களுக்கும் இருக்கிறது இதெல்லாம் காலங்காலமாக தொடர்ந்து கொண்டே வருகிறது இன்னமும் இருக்கிறது என்கிற போது நம்முடைய கடமை இன்னும் அதிகரிக்கிறது எல்லாம் முடிந்து போகாது புதி புதிதாக பிரச்சனைகள் வரும் அத்தோடு சேர்த்து தொன்று தொட்டு வந்த பிரச்சனைகளும் இருக்கும் இதற்கெல்லாம் என்ன செய்யலாம் இன்னைக்கு தான் இது இருக்கு என்பதல்ல கடந்த காலத்திலும் இருந்திருக்கிறது என்பதற்கு தான் இந்த நூல்கள் அதில் எழுதி வைத்த வரலாறு கதைகள் மூலமாக சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் இது மாதிரி நிறைய இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் நான் சொன்னதை போல் ஒரே நாளில் பேசிவிட முடியாது நான் ஆற்றிய உரையில் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு உற்சாகமும் படிக்க வேண்டும் என்ற உத்வேகமும் வந்திருந்தால் நான் மன நிறைவடைவேன் எனக்கு பல வேலைகள் இருந்தாலும் இன்று நான் இரவு சென்னை சென்று ஒரு கல்லூரியில் காலை பேசி மாலையில் ஒரு நிகழ்ச்சி முடிந்து மறுபடி வந்து நான் டெல்லி சென்று வெளிநாட்டுக்கு போய் மறுபடி நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டியவன் நீண்ட நேரம் நிற்க முடியாது என்ற உடல் உபாதை இருந்த போதும் நான் ஒரு மணி நேரம் உங்களோடு நின்று பேசியிருக்கிறேன் நான் எவ்வளவு நேரம் பேசுவது என்ற போது அரை மணி நேரம் அரை மணி நேரம் கொஞ்சம் சிரமம் கொஞ்சம் கூட என்று கருதிய நேரத்தில் இன்றைக்கு ஒரு நிமிடம் ஐந்து நிமிட நேரம் நான் உங்களிடம் பேசுகிற அளவிற்கு உங்களுடைய கேட்கிற அந்த தன்மை என்னை பேச வைத்தது ஒருவேளை நீங்கள் ஆர்வம் குண்டியவர்களாக இருந்திருந்தால் அந்த நிலை வராது அந்த அளவுக்கு பேசியிருப்போமா என்பது தெரியாது நான் பேசிக்கொண்டே இருந்தேன் நீங்கள் கேட்டதும் உங்களுடைய எதிர் விளைவும் தான் 
என்னை இவ்வளவு நேரம் பேச என் உடலுக்கும் தெம்பு தந்தது எனக்கு உற்சாகத்தையும் தந்தது இதனே நான் வந்திருக்கிற பெரியோர்களையும் தாய்மார்களையும் கேட்டுக்கொள்வது ரெண்டு வேண்டுகோள் ஒன்று என்றாவது ஒரு நாளாவது வாரத்தில் அல்லது மாதத்தில் வீட்டில் எல்லோரும் சேர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்கள் என் பிள்ளை போகிறான் வருகிறான் படிக்கிறான் தனி அறையில் இருக்கிறான் பொழுது முழுவதும் கையில் லேப்டாப் வைத்திருக்கான் என்று பெருமை அடைவதோடு நிறுத்திக் கொள்ளாதீர்கள் உட்காருங்கள் சேர்ந்து சாப்பிடுங்கள் அதன் மூலமாக குடும்பம் இன்னும் நெருக்கமாக மாறும் இரவு விளக்க அணைத்து விட்டு படுத்ததற்கு பின்னால் கதை சொல்லுங்கள் யாராவது பாடுங்கள் இல்லது பாட சொல்லுங்கள் எதிர்காலத்தில் அவைகளெல்லாம் மனதில் நினைவுகள் பசுமையாக இருக்கும் இளவயதின் நினைவுகள் என்பதை போல் கிராமத்தினுடைய அந்த வாடை இன்னமும் மண்வாசனை மனதில் இருப்பதை போல இதெல்லாம் பிற்காலத்திற்கு ஒரு பெரிய வழிகாட்டியாக இருக்கும் குடும்பங்கள் இன்றைக்கு சமுதாயமும் கட்டமைப்பும் சிதைந்து வருகின்ற காலத்தில் அவை மீண்டும் வர வேண்டும் என்றால் எல்லாவற்றிலும் சிறந்து விளங்கிய தமிழன் இதிலும் இன்னமும் சிறந்து விளங்குகிறான் வழிகாட்டியாக இருக்கிறான் என்பதற்கு நாமக்கல்லில் இன்றைக்கு வந்திருக்கிற நீங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது பண்பாடு செழித்து வளர்ந்த மண் இந்த மண் மற்றவிடம் பழகுகிற போது மெத்தவும் மரியாதையோடு பேசி பழகிற மக்கள் வாழ்கின்ற பகுதி இது அந்த காரணத்தால் சொல்லுகிறேன் குடும்ப கட்டுக்கோப்புகள் சிதைந்து விடாமல் காப்பதில் ஒரு வகைதான் சேர்ந்து சாப்பிடுவது சேர்ந்து உறங்குவது வீட்டிற்குள் ஒருவருக்கு ஒருவர் கதைகளையும் பாடல்களையும் பரிமாறிக்கொள்வது அதே போல பிள்ளைகளை படிக்க சொல்லுங்கள் பாடத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டு எதையாவது படி எதை வேண்டுமானாலும் படி கொண்டு வந்து இங்கே விடுங்கள் வேண்டியதை வாங்கி வா எவ்வளவு செலவானாலும் நான் தருகிறேன் என்று உங்கள் பிள்ளைகளை இந்த இடத்துல விடுங்கள் கடையிலே பொம்மை வாங்க செல்வதைப் போல் அவர்கள் சென்று வேண்டிய கதைகளை பொம்மை கதையிலிருந்து எடுத்து வரட்டும் வாங்க சொல்லுங்கள் நீங்களும் வாங்கி படியுங்கள் தினந்தோறும் இரவை எதையாவது படித்து விட்டு உறங்க செல்லுங்கள் இந்த கையில் இருக்கிற இதில் இருந்து கொஞ்சம் விடுதலை வாங்கி கொள்ளுங்கள் நான் விமானத்தில் ஏறியவுடன் செய்கிற முதல் காரியம் எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவர் ஒரு ஐபேடில் படம் பார்ப்பார் இன்னொருவர் இந்த செல்லிட பேசியில் ஏதாவது செய்து கொண்டிருப்பார் நான் அப்படியே அனைத்து தூக்கி போட்டு விட்டு புத்தகத்தை கையில் எடுப்பேன் எனக்கு படிக்கிற நேரமே விமான பயணம் தான் படிக்கிற நேரமே ரயில் பயணம் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு பெரிய கருவியாக இது இன்றைக்கு மாறிவிட்டது இது பிடிக்கவில்லை ஆனால் இது இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியாது பலருடைய வாழ்க்கையை போல பிடிக்காத வாழ்க்கை ஆனால் வாழ்ந்துதான் தீர வேண்டும் என்பதைப் போல இதனுடைய பாதகங்கள் தெரிகின்றன ஆனால் இது இல்லாமல் சோறு இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் இனி வைஃபையும் ஆன்லைனும் இல்லாமல் இருக்க முடியாது நமக்கு நாமே தான் கட்டுப்பாடு விதித்து கொள்ள முடியும் எனவே சில நேரங்களில் இதை ஓரமாக ஒதுக்கி வைத்து விட்டு நள்ளிரவில் விழித்து கொண்டு அதை இந்த விளக்கு வெளிச்சம் கூட இல்லாமல் இப்படியே பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கு பதிலாக ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தை படியுங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியும் பெருகும் மனதிலே நிறைவும் பெருகும் அறிவும் வளரும் என்பதை சொல்லி இந்த இனிமையான வாய்ப்பை தந்த நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியரகத்திற்கும் பேராசிரியர் அரசு சிவகுமார் கணேசன் போன்றவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இதை தொடங்கி வைத்து உரையாற்றிய நம்முடைய இணை பதிவாளருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்து அலைபேசியில் என்னை அழைத்த செல்லிடப்பேசியில் அழைத்த டிஆர்ஓ அவர்களுக்கும் மற்ற அதிகாரிகளுக்கும் என் தம்பி ராமலிங்கம் சேர்மனுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்